Hola, hola, bienvenidos. Buenos días, buenos días, Estefi. Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos dormiste algo? Bien? Dormí profundo, Me porque cabrón. ayer tuvimos cena en la casa de Estefi. Después vamos a contar, porque hay mucho, hay mucho para hablar. Hay eh. mucho, ¿no? Sobre todo de vos. ¿En serio? Hay mucho no te la para puedo. hablar. Pero nos vamos rápidamente, porque no es que no está Carmen, ¿eh? Carmen ya está mejor, parecía pero está... Parecía que, claro, que Claro, parecía algo. que le pasó algo y que no estaba hoy, pero... Igual estoy enojada, pero después lo hablo. Después lo hablamos con está? ella. ¡Carmen! ¡Buen día! Hola, buenos días. ¿Dónde Estoy estás? Con un jengibre para ponerme bien arriba. Se ¿Cómo le va? ¿En una verdulería? Se cortó ¿Dónde el puedo ¿Dónde estar yo? <risa> me rapé. Ahora después vamos a hablar. Me rapé, me rapé. Me gusta cómo te un queda. Un día que eh. faltó y hizo de todo. Cada vez más corto. <risa> me gusta. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Todo bien. ¿Y vos cómo te sentís? Bueno. Yo bien, yo estoy ando con, con un ataque de hígado desde el domingo y que lo estoy zapateando, diría mi papá. Estoy tratando de salir adelante. Ayer en la cama me quedé toda la mañana y Carmen. agradezco a la producción y a toda la gente que me deja y ustedes que me reemplazan cada vez mejor. Carmen, ¿podemos contar por qué estás intoxicada? Porque es una cosa que yo ayer le decía, le mandé un mensaje a Carmen y le digo, yo no puedo creer que vos te intoxicaste porque comiste eso. Decilo vos, porque yo... No, es... no estoy, vamos a decir la verdad. No estoy intoxicada, no. porque van a, van a pensar mal los que me cocinaron una paella en el norte. Una pa... ¿Ustedes ¿A vieron quién correr se por, por, las, por las sierras? ¿O vieron correr algún este, un pescadito? Es delirante, Carmen, bueno, solo vos. Una comí, paella no, en el norte no, de la Argentina. Pero todo muy fresco, todos comimos. Todos comimos lo mismo. La única que le cayó mal, yo estoy medio mal del hígado. Ah, bueno. Entonces hay que cuidarse. Hace Para rato. Esa tinta de calamar. ¡Qué rico! Y volví a los, a los que tienen ojo. De vez en cuando. Ah. Sí. Pero yo tengo acá algo para vos, Pampito. ¿Qué? Tengo un nabo. <risa> ¿Me estás diciendo nabo? ¿Me estás diciendo nabo? Con el tono no, tuyo me estás no retando. Nada. Tengo algo para vos, tengo un nabo. ¿Y eso para qué se usa? Vamos a preguntarle un nabo grande. ¿Para qué se usa, Carmen? Eh, para hacer, mira, yo mi mamá lo usaba para, para hacer sopa. Sí. Ah. Este, el nabo cortado finito lo usas como pa, para hacer papa frita. Yo nunca había visto eso. Sí. sí. El nabo es muy... Tipo como papas fritas queda buenísimo. Bueno, yo te cuento ah. que no me preparé para venir a la, a la verdulería. Es decir, sí, me bañé, me vestí, me maquillé, me maquillé. Estoy con, con anteojos para que no me conozca la gente. Pasó todo el mundo, me se sacó fotos. No, el tema es así. No me preparé para venir por los precios porque como yo compro, sí. me, me, me doy cuenta. Los precios de esta verdulería que se llama Verdulería Malvinas tiene buenos precios. Estamos en el barrio de... Barrio Norte, un, un, un barrio que es carito. carito. Sí, cheto. Pero, por ejemplo, vamos a la uva, a la uva. Talcabón está Paraguay, muy buena uva. Acá me dice Juliano que son las que no tienen semillitas. Qué ah, rica, qué buenas pintas a su uva. Viendo, ¿no? qué Una vista, repinta. Trae bueno, esa, yo le pregunté Carmen. el kilo, me dice 3.000, 3.000 cuánto? 3.600. 3.600 el kilo de uva. Y en otro lado, acá lo tenemos, mira lo está poniendo. Uva, uva blanca, uva 3.600. Pero yo, yo sé que está 4.000, 4.300. Pero un kilo igual es una barbaridad. No viene de comer suya anoche. Ahora le da la uva. Este chico va a reventar. ¿Cuánto bueno, es un kilo de uva? Seguimos con el tema de los precios. Carmen, un kilo Rico, de uva. Bueno, buena uva, pero caro. ¿Qué, qué, ¿Qué volumen, volumen tiene? Mil. Para mí es la bolsita no, esa. No, ¿qué volumen eh? tiene un kilo de uva? Como a la ver, bolsita esa debe ser. ¿Cuánto entra? La bolsita entra es un kilo más o menos. Sí. sí 3.600 pesos. No sé, ¿compran uva? ¿Sale la uva? Yo Igual la compran, me dice. Bueno. Bueno, Igual hay eh, eh, tenemos tomate cherry, mira. A ver. Están, son chiquititos, pero están buenos. Acá lo bueno que te dejan tocar la verdura. Podés tocarla porque, viste, te podés llevar los tomates cherry medio... Che, está es barato ahí, ¿eh? Cuando están medios blandos. Esos tomates cherry está barato, el ¿eh? 8.50. ¿Y el común cuánto sale? Está barato, son chiquitos. Para comparar, a ver qué conviene, si el cherry ¿Cómo? o el común. Al cherry más caro. Eh, el, el común. Bueno, el común lo que pasa es que según vos podés comprar el perita, que tiene un precio, el kilo, de 6.80. No hay tanta Ahí, mira, mira qué linda Mira qué lindo tomate perita. Está bien. Acá, acá un ¿Qué tomate más, te bueno. gusta más, Carmen? A mí el tomate, según para qué cosa. Para hacer salsa, el tomate perita, el señor. No, para el señor una ensalada. Está, está, ¿Usted está buscando tomate perita? ¿Para hacer qué? ¿Salsa o ensalada? 
No, lo uso en ensalada. ¿Lo con... usan en ensalada y lo elige? Un pimiento verde y cebolla. Ok, y este, a ver, ¿cuál elegiría de todos esto? A ver, ok, lo y dígame. Eh, eh, a ver. Este es un tomate especial para... Es muy chiquitito. No importa, pero... pero... ¿Tiene que ser durito? Sí, más... ¿Tiene que, ¿Tiene que estar, por ejemplo, rojo? A mí me gusta el rojo. Bien. ¿Y tiene que estar durito? Aunque me gusta más el verde porque soy de ferrocarril oeste. Ah, bueno, muy bien. Ahí mando. Bueno, y de acá tenemos los tomates. Los tomates. Estos son, esto es un gran tomate para rellenar con atún, chicos. Qué, rico, qué lindo. Carmen. Está bueno, ¿eh? Carmen, bueno. sí. preguntar al señor si tiene ganas de, de cómo se maneja con, con la economía, qué le parecen los precios de... No por esta verdulería en particular, sino los precios en general del país. Dígame, ¿cómo es su nombre primero? Ángel Kelly Contela, escritor de Ferro y Caballito. Bien, muy bien. Dígame, ¿usted es jubilado? Jubilado. ¿Y qué cobra? ¿Una jubilación la mínima? No, no. ¿Un poquito más elevada? Un poquito más elevada. ¿Cómo llega a fin de mes? <risa> Haciendo economía, comprando tomate de kilo 300 y 2 kilo 500. Es, claro. es decir, busco precios en todos los comercios. Busca la promo. Va, va, usted camina, como decía Lita Ledazari, camine, camine. Sí, además, eh, a veces, eh, galletitas, cosas así, compro precios justos. Claro. Precios justos, bueno, y acá hay promo, recién estaba preguntando. Eh, sí, acá eh, encontré una nueva verdulería que es bastante accesible. Y buena, buena calidad. Bastante buena calidad, no digamos que es primera, primera, pero no es segunda ni tercera. Es una calidad... Como le dejan tocar la mercadería, usted puede elegirla. Eh, la, la elige y a veces consumo alguna palta. ¿Qué es una palta? palta? ¿Usted sabe cómo están las palmas? Parece un higo de chiquita. Eh, no, las chiquitas estaban a 300. 700 están. No, perdón, dos a 700. Sí, 350. Re barato eso. Bueno, vio... ¿Siempre hizo las compras? Siempre hago las compras porque vivo solo. Muy bien, pero desde de joven. Yo... ¿Desde joven que hace compras? De, de, desde siempre. Es un eh, me gusta hacer las compras porque me gusta cuidar la economía personal. Y, el, y la salud, porque también uno es lo que come. Compro mucha verdura y fruta. Muy bien, acá estamos en la verdulería. Come bueno, sano. Carmen. Gracias, gracias, querido. Un gusto de... Gracias, lo felicito, que viene el señor, como se fija en los precios. Bueno, vamos a seguir con las manzanas. La manzana estamos con manzanas chiquititas. A ver. Chiquitito, pero no importa, ¿eh? Mira, tiene, buen, tiene buena pinta. Como Esas son arenosas o jugosas. A ver. Porque a mí me indigna la manzana y arenosa. Yo, la, yo la toco, la sí. toco. Y te das y cuenta. Te digo que es arenosa. Porque se, se hunde ah, rápidamente. Ah. Sí. ¿Ves? Yo odio la manzana arenosa. Y la tenés que tirar Entonces, el o kilo, la rayás, la yo, yo, yo haría compota con esta manzana. Como los bebés. Porque ah. arenosa, mmm, o compota, o haría, qué sé yo, un chutney con esta manzana. O la manzana rayada Ch la salsa rica. Chutney. Yo por eso como manzana verde, porque el, si, nadie bien. le preguntó. Pero nadie... <risa> pero eh, pero espera que te digo, el pero kilo, son distintas. Sí. 580. ¿Y la verde? Y son chiquititas. Esas son más caras. El kilo que está mostrando Juliano. Sí. Eh, a ver, déjame que la voy a tocar. Esas digo. son jugosas, seguro. A ver la otra. Esta, esta no es arenosa, por ejemplo. Claro, o es un poquito más cara. kilo 800. ¿A alguien en la tierra le gusta sí, la manzana sí. arenosa? Sí. Eh, Algo más, loco, ¿no? Pero no. Hay mucha gente que le gusta morder una manzana arenosa. Que está con, bueno, cuando la morde ya está como pulida. Hay gente dentro. que no, hay gente pero que a mí no le gusta, gusta que la manzana pizza. sea dura para comer manzana. Pero claro. el tema es si vas a cocinar. Te, te fijas que hay sí, una diferencia barata. entre 800 pesos claro. y 580, claro, para poder hacer este, una copota, manzana rallada. ¿Y la manzana verde Según cuánto está, usar. Carmen? Manzana, yo antes. ¿Qué cosa? La manzana verde, ¿cuánto está? Un, ahí está. La manzana verde, mira la manzana yo verde no falla. Verde. Sí, pero no es lo Nunca mismo. vienen no, malas. No, a mí me gusta Hundida, más eh. la roja. A ver, no, la verde. Búscame otra. <risa> El kilo está 8, 8, 7, 8, 80. ¿Qué tal? Está esta bien está ese buenísima. precio, ¿no? Esta está buenísima. Sí, sí está bueno. Tiene está buena bueno. Pinta. Los mayos están buenos. ¿Qué es lo que hay arriba de la manzana? Tomate, están caros. Carmen, arriba de la manzana. Decime, porque... Me... ¿Qué hay como un ¿Qué melón, ¿qué es? ¿Qué hay arriba de la manzana? Eso. No, ah, la papaya. pensé que era un melón. Papaya. Nunca probé papaya. eso. Yo tampoco. Papaya. Traigan, traigan que melón. nunca probé y probamos no, no. en vivo. 
La papaya es rica, ¿eh? es rica, es, un, es, un, es rica. Te, no, nunca fuiste a Brasil, en Brasil se come todo con papaya. Bueno, acá hay uvas distintas, debe haber distintos precios, porque son las uvas que están medias, muchas, y otras que son más chiquititas. Carmen, bueno, acá me, me dice, Banana. me tira Eugen una idea que está buena. ¿Por qué no te haces que si hay alguien libre de la verdulería, le pedís como si vos ibas, si, si fueras a hacer una compra para vos, para la semana, y que ahí veamos el precio de cuánto gasta semana. una persona sola eh, comprando frutas y verduras para una semana? ¿Te parece? Vos más bueno, o menos elegí sí, cómo ver, comprarías para esta semana. Están atendiendo. Pero yo te, yo te digo el que compraría. Yo vivo sola. Sí. Yo compro dos bananas porque se me ponen enseguida, empiezan a ponerse oscuras y se me ponen muy dulces. Entonces, cuanto más amarilla, menos azúcar tiene. Ah, mira. Yo compraría dos bananas. Eh, para la semana, sí. ¿eh? A ver, cuando me puedan atender, yo les digo. Para la semana, sí. Sí, porque no como más de dos bananas por semana. Compraría dos ¿En bananas. Serio? Yo Ahí como tenemos frutilla. ¿Cuánto está la frutilla? Dice. ¿Cuánto está la frutilla? Rica la frutilla. No me gusta la frutilla. 1300, mirá lo que es la frutilla esta. Sí, no Qué estamos placer. en temporada de frutilla igual. Es verano. Pero yo no, no compraría frutilla. Yo, una mujer que vive sola y tiene una. Comete la voz. <risa> claro. Que una, una la, mujer eh. que vive sola, que tiene una jubilación. Entonces le damos dos bananas, cuatro limones compro. Bien. Cuatro limones. Cuatro limones sería el kilo. El kilo. Más o menos. Mira, dos kilos, 380. Compraría dos kilos. Conviene entonces. dos no, kilos. Pero no se te pudre. Cuatro, no, el limón duro un montón. Seis. Es verdad. Bien, bien esto. Eh, después tenemos la, las mandarinas, no es tan cara. El kilo, 590. Está linda, están lindas, ¿eh? Están ¿Comés lindas. mandarina en tu casa, Carmen? ¿Real? Todo de temporada. Sí. La más rica es la que tiene como la piel despegada, Decime. ¿viste? De las mandarinas. Sí, es verdad. Si no... Claro, no? bueno, tenés que tener suerte también que no sea muy agria. Bueno, después hay otras mandarinas que puedes hacer dulce y hay otros peces. ¿Dulce de mandarina? Nunca comí. Mandarinas chiquititas. Sí, riquísimo. Dulce de mandarina. Y, y pues, hay que empezar a inventar también cosas, ¿no? Dentro de lo que hay de estación y donde... Yo le preguntaba decir a la señorita si teníamos... ¿Tenemos promociones? Sí, bastante, bastante. Ejemplo, dame una, decime una promoción, a ver. En lo que es la mandarina tenemos, depende del tamaño. Por ejemplo, las eh, pequeñas estas que tienen 2 kilos, 4,50. Claro. Eh, ¿Se las llevan para qué? ¿Se las llevan para qué? La mayoría llevan para comerlas porque buscan bastante lo que es la promoción porque el precio... ¿Y están, son dulces? Dulces, dulces. ¿Cómo es tu nombre? Lourdes. Lourdes, querida. Carmen, nada que la tres a Lourdes. Hacé la compra para la semana. ¿Sacás el precio? Si yo te voy diciendo más o menos, ¿me decís el precio? Yo, yo, yo te hago una compra, por ejemplo, dos bananas, sí. cuatro limones. Eh, las bananas sí realmente están caras, lo que es la Ecuador. ¿Y cuánto sale por dos bananas? Por lo menos este, unas dos bananas te salen como 4.50. Son ricas. Ponele, ponele, ponele 4.50. O vamos a redondear, 400 dos bananas, sí. eh, cuatro limones. Eh, 550, 600 te damos. Vamos por mil y pico. Eh, me compro cuatro manzanas. Sí, las manzanas también de, depende de la calidad. Bueno. Hay chilenas que vienen más caras y también bueno. hay las nacionales. Pero agarralas, Carmen. <risa> que te lo pese todo, que, que lo vaya poniendo así vemos el... Decime dónde está, a ver, dale, mostrame la, Qué pesado. las chilenas, a ver. Me vas a putear en cualquier momento. No, no, está bien, está bien, tenés razón. Mira qué linda, hermosa. A ver. ¿Está el kilo? Qué rica, ¿eh? Ah, el kilo me dice te siento. Esas, esas son las mejores estas. que mostraste. Dos de estas. Vamos a hacer la compra y la después compra. Ya voy a hacer la cuenta, si no la voy a marear. Me voy a llevar eh, cuatro, me voy a llevar el tomate este que me gustó para rellenar. Uno. Y me voy a llevar... Eh, uno. A ver, dos, cuatro, cuatro peritas me voy a llevar. Así. Ahí está. Uh, pera, ¿cómo andamos con las peras? A ver. ¿Está para comer ahora? Hay algunas que sí, ¿no? Vení, vení. Sí, ahí. Por ejemplo, esta. Elegime dos. Esta que Porque no. si se me ponen mal igual, yo puedo por, eh, con un poquito de vino de cajita, porque si no, Qué no rico. puedo hacer borgonia. Amo ese postre. Eh, estas peras, sí, son de primera calidad. Después tengo las otras que están en promoción. Dos bueno. kilos 500, pero la de acá, ah, el kilo 400. Estoy haciendo una compra como para la semana. Claro. El alcaucil, imposible de llegar. Contame cuánto. Cada uno. Dos unidades por 4,50. ¿Dos unidades por 4,50? Bueno. ¿O no? Dos alcauciles. 
¿Y cómo lo comes a eso, Carmen? Las paltas, ¿qué pasó con las paltas? Nunca comí al caucil. Las paltas, la señora me hace. La señora, mirá, vení, cámara, cámara. La señora me hace imposible. Imposible. Imposible, y son de rica. Pero las paltas chiquititas parecen. Y bueno, para mí chiquititas, porque yo también, que soy viuda, así que. Estás con la voz, estás también. ¿La compra la haces en el día o la haces para toda la semana? La señora sabe en el día. Para en el día. En el día. La compra. La compra últimamente como antes, mi mamá, cuando yo era chica, se hacía en el día. Sí, sí. Lo que hay de oferta y bueno, y a veces un antojo. Ah, un antojo. Hoy ¿Cuál sería un antojo, antojo, Carmen, para la sí, señora? Mamá, gracias. Tu nombre, tu nombre. Raquel. Raquel. A ver, ¿cuánto? ¿Cuál sería un antojo para la señora? La señora dice, a veces un antojo. ¿Qué sería un antojo para, para la señora? Antojo. Un antojo, una falta. Una falta, ¿qué más? Eh, un antojo sería un lujo, un lujo que estamos hablando. Claro, claro pero mira vos. Un antojo de casi de un embarazo. Una a... palta. Hace muchos años. Wow, ¿Qué otra no? cosa? Le regalamos una palta. Dale, vamos, la mejor. Elija la vos, elija. Están todas lindas, están todas lindas. A ver. Esta, está. Ahí está, una palta que la regalamos. Ahí está el antojo. Ahí está. Voy a llevar este. Yo voy a llevar dos paltas. No, eh. pero más allá del chiste, Carmen. Dos paltas, Mientras, 700... mientras haces la no, compra, sí. digo, más allá del chiste, fíjate vos lo que son los precios. Y no, sí. no con esto estamos queriendo hacer ni, ni, ni hablar pavadas, pero digo, para la señora, que está bien porque vive en un barrio lindo y seguramente no pasa hambre, ni, ni mucho sí. menos, pero para pero la señora, ser... hoy comprarse una palta es un gusto, es un antojo. No puede todos los días comprarse una palta. Es triste. Un antojo eh, pasa a ser como un lujo. Por eso te digo. Porque tendría que ser lo común comer además la palta tiene mucho nutriente bueno mira vamos a hacer yo no estoy comprando por comprar porque yo pienso en una familia o, o yo sola para mí lo que necesita mi cuerpo y estoy comprando no estoy comprando ay me estoy dando un lujo no, no estoy estás pensando. comprando por eso eh, pusiste dos bananas poner dos bananas dos bananas sí qué quieren preguntar más chicos a ver pero, no no qué otra cosa quieres eh, llevar eh, me voy a llevar huevos las estas son distintas son diferentes esas. Otro precio, ¿no? Sí, otro precio. ¿Cuánto, ¿Cuánto está el kilo? No varía mucho, porque la de acá, por ejemplo, tenés 3.400, la de allá 3.600. No, no voy a comprar uva porque es mucha plata. Vení, este, para... Y Carmen para, y Rúcula, no, me voy a llevar uva, un jengibre. ¿Cuánto me sale el jengibre? El jengibre realmente está viniendo de Brasil, son brasileros. Cuando llega el nacional, sí es más económico. ¿Cuánto cuesta? La tenemos en 2.200 el kilo. ¿Cuánto? 2.200 el, el kilo. kilo. Sería 100 gramos, 220. Me daría un jengibre, te explico por qué. Porque es un antibiótico natural. Entonces yo un jengibre así grande, lo eh, lo, se lo pongo a la comida, al té. Vos que cantás, en además. El café también. Sí. ¿Qué otra cosa me recomendás? No, no sé si zanahoria, lechuga. Ni de la lechuga. Rúcula, no te gusta la, la rúcula. Papa. Con, a ver, a ver, a ver. Ah, vamos al zapallo, acá. A ver. Eh, el zucchini tenés una promoción de 2 kilos 700. Ah, mira qué bueno. Si llevas un kilo, te sale 400. Do, dos kilos, bueno, dame dos kilos, a ver, un kilo para mí sola. A ver. Un kilo, por ejemplo, se pesa un algo así. Un kilo 400, dale, ponerlo en la canasta. Un kilo, ahí está. A ver, cebolla. Eh, dame dos cebollas para que no se me pase. Dos cebollas grandes. ¿Por qué hago así? ¿La corto al medio? Sí. La envuelvo en un papel y la pongo en, en la heladera, no ah. en el freezer. O la corto, la pico todo, todo, como hace Alberto Martín, la pongo en un tupper, la voy separando en el freezer. ¿Y no Ahí te está. llena de olor toda la heladera, Carmen, cuando haces eso? Ah, esa está muy económica, 150 el kilo. 150 el kilo. Lleva, llevando dos kilos. Para antes yo con una cebolla, papa y aceite, hacía como, como la colectividad... Eh, judía me decía siempre una, dame un poco de harina, una cebolla y eh, una papa y un poco de aceite ya está, pero hoy la papa ¿cuánto está? La papa bajó bastante eh, la anterior semana la teníamos dos kilos o mil ahora tenemos dos kilos setecientos oh, A ver, mostrame una papa de esas que vos decís A ver, a ver. vamos a pasar, ven y pasemos Ah, ah pasemos acá Me encanta cómo te atiende La blanca, sí. que esta siempre es carita 6.50 el kilo Si no, tenés la negra bueno, ah, la, la, la negra que hay que lavarla. Claro, 2 kilos 700. ¿Cuánto, cuánto? 2 kilos 700. Ah, re bien. Recontra. Bueno, bien para... El... Está bien, yo me, me gustaría la blanca, hoy. me quiero llevar cuatro papas. ¿Un kilo entra cuatro papas? Sí, más o menos. Entonces sería un kilo... ¿Un kilo 650? Sí. Esta no está cara. Muy bien. Sí. Ahí está, muy bien. Che, pasa la, la dirección, Ay, ¿eh? Me encanta la morada. ¿Y la, la cebolla, esta sí, este, 500 está el kilo. El kilo, pero me gusta esta. Sí. Ay, pero está medio una pelada. 
Carmen cocina con todo lo que trabaja. Sí, sabe todo. Eh, a, yo, a mí me encanta hacer este, las compras. A ver, déjame. déjame. Sí, aparte, ver, me gusta sí, cómo dirás Carmen, todo, Carmen. Ahí. Sí, sí, como eh, mi mamá, más igual. Menos de medio kilo, 400 gramos. Soy sí, una pesada, soy. Con, 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 no, pero está bueno. Pero porque... más que no vivo por acá, esta mujer no me deja entrar. La calabaza. <risa> a ver, una calabaza, más o menos. Esta quiero. ¿Cuánto me sale esta? Y está, por lo menos está pesando algo de 700 gramos, unos 100, 170 más o menos. Ah, está barato. Estoy llenando la canasta, ¿eh? Che, Carmen, qué buenos precios ahí, ¿eh? ¿Cuánto zanahoria? ¿Cómo está? ¿Cuánto? 2 kilos 480, chicos, la zanahoria. 2 kilos 480. Buen precio. Un kilo. Porque vivo sola. Los 2 kilos, re barato. Mira, mira, cámara. Ahí está, ¿cuánto entonces? Un kilo, dos ochenta. Kilo, dos ochenta. Carmen, ¿querés que ir a hacer...? Esto que es riquísimo, es una mezcla... Boñato. El boñato. Un injerto entre batata y zanahoria. Muy, Muy rico. Batata boñato, dame cuatro boñatos. ¿Cuánto está el kilo? Y esto sí, está saladito. Bueno, entonces no, no me 800. Decime cuánto cuesta. 800 el kilo. 800 el kilo y este, 4, 3. No sé, más o menos. Depende del tamaño. Dejemos el boniato. Vamos a dejar el boniato, vamos a ir con los, los limones. ¿Pusimos limones? No. Sí, lo, sí, sí, sí. Me Agarraste. encantan los limones que tenés. Sí. Se agarró dos kilos de limones. ¿Cuánto está el kilo? Eh, dos kilos está 300. 300, dos kilos. Pero en Tucumán. En Tucumán. Entonces, son de Tucumán. Decime, un kilo. Dame un kilo. Ocho limones. Carmen, acá me dice el dire, el dire peduto que le traigas dos manzanas rojas. Verdes, dijo, ¿eh? No, rojas. Ah, falta... Sí, te... no, sí pusimos manzana, ¿no? Sí, ah, dos pusiste, manzanas rojas pusiste, y divinas perfecto. están. No puse verde. Vamos a ir a la verde porque... Ah, choclo. Amo el choclo. Decime cómo andamos con el choclo, a ver... Los choclos realmente están muy carísimos. ¿Cuánto? Eh, está cada uno 600 por unidad. Uh. 600 pesos un choclo. Cuando algo está muy caro, wow. no traemos tanto. Un choclo. O el Carmen, uno. estás comprando para todo el mes. Lo abre delante tuyo. Sí. Está muy Eso. lindo el choclo. Y sí, la gente igual lo, lo tiene. un choclo? 600. 600. Bueno, Por llévate uno. No lleva mucho y tampoco hay traemos. Que, hay gente que viene y te dice, ¿me das la mitad de un choclo? Eh, realmente la mayoría cuando pregunta el precio, lo deja. Claro. Lo deja. Pero Qué triste. las cosas que están muy Tremendo. caras, agarran y el que no pregunta lleva, pues bueno, porque... Tal vez es muy necesario en la receta que tiene que hacer. Pero está bien, una sopa o, o un guiso. Y decime una cosa, este, ¿nadie te pide de darme la mitad de algo? Sí, sí. ¿Y ¿Vos sí. lo haces? Sí, la tengo que hacer porque hoy Por en ejemplo, día todo vale. Eh, un pedacito de calabaza, ah, este, ejemplo, dos la mitad una, de una naná. Sí, obviamente que sí, un, la mitad de una naná, la mitad con de la verdura que ya. Eh, eh, terminó el día y está cortada, pasadita. ¿Tenés gente que viene a buscar? A última hora hay gente que viene a buscar y las regalo a alguno. Claro, ¿y quiénes son? ¿Señoras grandes o niños? Mayormente son gente que caminan recogiendo los cartones. Ah, ¿Te piden? Me piden bastante. ¿Y ¿Vos haces bolsitas y ya tenés preparado para dar? Eh, sí, tengo un cartón ahí lleno de cosas a última hora, las regalo o... Mmm, o de alguna forma las vendo si, es, si, si se puede. Mucho más barato. Mucho más barato. Carmen, Perfecto, andate para bueno. la caja bueno, a ver vamos, cuánto vas a Dejemos caer. el choclo. ¿Qué tal, mi amor? Dejemos el choclo. Dejemos el choclo. No lo voy a llevar. Pero vamos a los col. Eh, eh, acá me gusta mucho el brócoli, eh, el coliflor. Decime que me conviene el, llevar. El brócoli está muy barato. Dos, eh, dos plantitas de estas 500. ¿500? 500, sí. Voy a llevar dos plantitas. Dos. A ver, Plantita qué rico. 500, Ay, son chiquitas, son chiquitas. Me encanta la son tarta chiquitas, de brócoli. ¿eh? Ay, ay, ahí está. Ahí está. Son pequeñas. Bueno, sí. ¿Sí? Porque la flor, la cortás, le puedes hacer con un poquito de, que, de, de la salsa blanca o, o crema. Qué es rico. una salsita para fideos, ¿no? Fideos. Mirá, y vamos a llevar una berenjera, ¿cuánto me puede salir? Y Grande, 70 pesos, 70 Dale, pesos más o menos. Un morrón, vamos a buscar. Me morrón rojo. Bonito, Artaza, que me va a regalar morrones, pero vamos a llevar uno. ¿Cuánto? Sí, el morrón está re caro. Decime, decime cuánto. 2.400. El kilo. El carísimo, ¿no? Pero este, pero pará, es caro, sí. ¿Y esto cuánto? Eh, Recontra. Y algo de 540 más o menos. Sí. No. Bueno, 
Bueno, me parece que está... A ver, ponelo, mirá. Y este, la cuenta final, ¿me podés hacer más o menos? Ahí está. A ver, a, a ojo lo hacemos. Hagamos Bárbara. la Y acá tenés por lo menos unos... Mostralo, cámara ahí. 6.000, ponele. ¿Cuánto? Unos 6.000. 6.000 ¿no? mil pesos. Es un dinero, 6.000. Es un dinero, pero bueno, es para... Sí, yo no, digo, para, para to toda la semana. Sí. De Está bien el precio, ¿eh? No sé si te da toda la semana, pero... pero cinco días, sí, cuatro días. Cinco, días. Cinco, pero solita vivo. Sí, ah, bueno. Ahí sí, 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 te da para toda la semana ahí. Sí, sí, más también. Entonces, para toda la semana me da sola, sola yo. Que además, este, para eh, mí más, más que almorzar seno. Uh -huh. y, Por eso, a veces ni almuerzo. Llego a cenar, quiero comer verduras, claro, quiero comer fruta. O fruta. Sí, bueno, sí, sí. Muy bien. La verdad que, ¿dónde queda el lugar? Estamos entre Talcahuano y Paraguay. Eh, Talcahuano al 896. Eh, es autoser sí, auto Si quieren, acá te atiende Lourdes. Sí, sí. Y con una sonrisa y además con buenos precios, te agradezco. El kiwi, ¿cuánto está el kilo? El kiwi está a 2.200. No está tan caro, entran muchos sí, y tiene mucha vitamina C. Bastante, bastante, bastante. Este, y el nabo, ¿para qué se lo llevan? Porque me habían preguntado, yo lo llevo para sopa, sí. lo llevo para fritar. ¿Qué más? Sí, el nabo este, lo usan en sopa, en sopa y hacen ensaladas. Ah, y hacen ensaladas, las rayan. Las rayan, igual que la zanahoria. Este, la remolacha y, bueno, y hace yo te agradezco mucho este, esta canasta hermosa que me estoy llevando y además a un muy buen precio gracias ¿eh? muchas gracias, gracias. Sí, gracias. La Carmen que me encanta me Carmen los huevos los huevos que para que yo con los huevos vení 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 ah eh, te faltan los huevos vos le dijiste si sí, yo te dije huevos, no escuchaste huevos, Carmen cargado, te lo dijimos blanco escúchame pero los huevos lo que pasa es que yo yo tengo una música de fondo que es como una marcha estar en un boliche, que me, lo estoy escuchando, y a ustedes los escucho a través del, de, de la, la, la marcha. marcha. Hago lo que puedo. Estaba en un boliche. Bajame la música y ah, ahora escucho mejor, me sacó el boliche. Bueno, contame cuánto está el huevo de color en eh, la docena. Eh, la docena a color te sale la docena este 1300. ¿Cuánto? Pero esos son orgánicos. Mira. Ah, son orgánicos. Ah, mira qué bueno. Y los comunes, ahí estamos con la... Mira, la plancha. Esa plancha. Abajo, mira, allá. Te sale 1.900. ¿La plancha? Sí, 1.900. 30 huevos. 1.900. Ah, Pero para bueno, vos solas bueno, es un montón, 30 una plancha. huevos. También va la canasta, también va la canasta. Bueno, gracias, mi amor, ¿eh? Gracias, la verdad. Hay que venir acá, Verdulería Malvinas. ¿eh? O sea, bueno, Carmen. Se lleva toda la verdura acá. Se afanó la verdura este. Carmen. Y ahora me voy a tomar, escúchame, no me quedó un mango. No me quedó un mango. Me voy a tomar un colectivo. Ay, gracias, gracias. Porque qué lindo el barrio. ¿eh? Enfrente hay, hay vino. Ni hablemos, cuidado, despacito. Yo me cuido al cámara. Despacito, que hay gente atrás. Este, salís de acá, te compras un diario, una revista, ni preguntemos por la revista. Pero la verdad es que cuidarse. Si vos vivís solo, tenés que saber hervir, picar, fraccionar. Lo pones en el freezer. Conservás, es un número, si seis mil pesos. Punta, eh. punta, pero, o bolsitas. Sí, es, es un, un número. número, pero escúchame, te, si sabes cocinar, eso lo vamos, vamos a dar clases de eso. Si sabes picar, guardar en bolsita en el sí. freezer, te dura toda la semana, ¿eh? Esta verdura dura toda la semana. Y después, ni hablar, te viene, o el pescado, la sí, carne. Imagínate una familia, Carmen, es porque eso... Vamos a ir a una carne. Esto es para una sola persona, no, 6, no, 000... estoy hablando de una, claro. no estoy hablando de una familia. No estoy, no estoy hablando de una familia, estoy hablando de... Yo sola, que no almuerzo en mi casa y ceno. Sí. Claro, ahí Y los fines de semana sí almuerzo y ceno. Pero claro, es un bien. número, es mucha es eso, plata. Es eso, porque imagínate. Es, es un número, tenés Imagínate razón, que es, es, son 6 mil pesos por semana para una sola persona, más o menos. O sea, en, en dos semanas, voy a hacer una cuenta estúpida: 12 mil pesos. 12 mil pesos de verdulería en dos semanas. Mí, usted, igual... usted que me entiende, con su jubilación y todo, don Pampito, usted me entiende. <risa> Escuchá, don. Eh, te voy a explicar. Jorge, don, don papito. Si, si gastamos en fruta para una persona sola, para una semana, como yo digo que sé cocinar, sé guardarse, una, solamente fruta y verdura, seis mil pesos, vamos a pensar si gastamos otros seis mil en carne y un poquito de pollo. Sí, y más. Un poquito de carne, sí, un poquito sí. de pollo. Son doce. No, una sola persona. Estoy tratando de achicarme. Sí, sí. Este, faltan los lácteos, otros 6.000, yo sé que es más, pero vamos a hacer así, 6 por 3. ¿Cuánto es, Pampo? Pampito, ¿qué vos sabés? 18. 
Yo ya sé, pero lo, lo cargo a papito con los números. Dice, yo ponele 20 mil pesos. Sí, por semana. Me faltan las bebidas, me faltan los remedios. El aceite, la sal, los condimentos, se te reba. El aceite, la sal, muy bien, las no latas sé, y todo. Y, y son unos 30 mil, 35 mil pesos para la semana. ¿Cuánto es una jubilación mínima? Voy al piso y seguimos hablando. Dale, Pero ahora Carmen. me voy a tomar el colectivo. Sí, no, a ver, no, no te podía, para, ¿Cómo? No te podía traer a la calle y, y que nos vayamos en bondi. Pero ¿cómo si no me alcanza la plata para tomar? Además, tenemos un colectivo allá personal que te lo consigue para vos que no se... Vamos, 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 vamos. Ay, ¿quién manejará? Ya me imagino pasito, que salen con me algo. Me van a chupar al colectivo. A ver. Sí. No, voy al colectivo. Si no me, no ustedes, me quedo... Chicos, no, ustedes chicos no entienden que Carmen no se da cuenta que es Carmen. No, ella no es consciente. ¿Quién es Carmen? Por la vida. ¿Quién es Carmen? Y no es consciente. Y tenemos al literal atrás de la cámara un séquito de personas que... Hola. Mostralo, mostralo. Mirá a ver. gente. Sí. Compararía a todos. Ay, mirá, ahí llegó nuestro bondi. ¡Ay, el bondi! No, no, a no, ver. no el 75 ese. Para, 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 que voy a ver el bondi, el bondi. Me subo al bondi, me a subo ver. al bondi. Ay, se me fue el se bondi. Se te fue. No, no. ¿Cuál es el bondi? Ese. ¡No! ¡No! no. no. Es la limusina de elegante. Limusina. Es que para comprar toda no, la no, verdura no, que no, compraste, más o menos. Mira, mira, para, 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 cuidado atrás. Vení más para acá, más para acá, más para acá. Ay, para que la voy a tocar, para, Nunca para que la voy a tocar, déjame que la toco. <risa> mostrala, mostrala. Yo tampoco. Mostrala, cuidado atrás. Demos la vuelta, demos la vuelta. No, ¿qué es una cuadra de auto? ¿Cómo será adentro? No, 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 me muero. Ay, me muero, vamos a ver, vamos a entrar. Al... Después de la verdura, ya se me fue el hambre. Es que Carmen, para a comprar ver, toda ver, esa verdura que compraste, tenés que andar limusina. Mostrá, mostrá cámara, mostrá. Espera que se metió Juliano, aprovecha todo. Ya. ¿Cómo andás, mi amor? Qué lindo, qué linda limusina. Ahí está mostrando todo. ¿Qué tiene? ¿Luces? ¿Hay champán? A ver, espera, espera. Subí, Carmen. Ahí está, ya subí, ya subí. Espera, ah, está este buenísima. no es tan fácil. No es tan fácil para una mujer de 68 años. Esto, pero... No puedo creer. Me encanta. Me encanta. Ah, mirá, tiene... ¿Tenés televisor? ¿Qué tenés? Ay, mira que tendría que tener puesto televisor. Mi hijo cuando subió a una limusina que era chiquitito, estábamos en Las Vegas, que era, era, eh, para ese momento era barata, 50 dólares. Este, le dijimos, no tenemos plata, tenemos que ir en un auto. Pasó un auto horrible. Dice, en este auto. Y después entra la limusina. Y él se tiraba al ti, como, ah, decía, está en la limusina. <risa> <risa> Le había agarrado un ataque a, a Federico. Pero qué lindo esto. Carmen. A ver, está en el fondo allá, mirá. Yo subí a una que tenía un jacuzzi. A una limusina con un jacuzzi. Fondo, tenía un jacuzzi. ¿Tuviste sexo Pero, ahí? Pues, subí para verla nada más. No, no me metí en el jacuzzi. No piense nada raro. Pero nunca Porque tuviste sexo yo. en un auto. Por Mostrada. ejemplo, se me ocurre preguntarte, como tengo confianza. Ahora te estoy escuchando bien, decime de nuevo. Decime. No, que alguna vez tuviste sexo en un auto. No, en un auto no, porque cuando yo podía tener sexo en un auto, lo, los autos eran Fiat 600, no entraba yo. No, cuando, cuando, cuando quise tener sexo, eh, es decir, no existían las 4x4, yo te... ¡Ay, oh, champán! Yo no, no existían las 4x4. Mi día chupando a la mañana. Yo, yo soy para 4x4. Carmen, champán, te digo algo. Carmen, escúchame. Escúchame, Carmen. Enorme. No, no, Escúchame. Se... No, nunca, nunca ni un lugar incómodo. Okay. Así que no hablen de sexo tan temprano a la mañana. Bueno, vení. Escúchame, pará, Carmen, escúchame. Tengo se... que agradecer. ¿Cómo se llama Limusín? Johnny, ¿Eh? Johnny. Johnny, 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 venga, venga acá. Que se sienta allá, allá. anda allá. Anda no, atrás, Carmen, vos se sentate allá. donde está Juliano, Johnny, porque Johnny, queda Johnny. mejor el plano. Bueno, ¿Me vas a cobrar mucho? Cuéntame, Johnny, vení. Espera, ¿me vas a cobrar mucho eh, la limusina? Para un poco, loca. Es que no para, y son las 10 de la mañana. Te puedo cobrar. Entonces, ya que te conozco, me vas a venir a buscar a mi casa con esto. Obvio. Por... Quiero que el barrio vea. Obvio, yo acá llevo todos los famosos. Bueno, pero yo te pregunto, por ejemplo, uno quiere dar una vuelta por la ciudad de Buenos Aires en una limusina, con unas amigas, despedida soltera, despedida soltera o un cumpleaños. 
¿Cuánto me cobras? Una vueltita linda, ¿eh? Una hora, hora y medio, dos. Por ejemplo, yo ahora se está usando mucho para despedir a solteros. Una hora con esta limusina vale 115 mil pesos en capital. ¿115 mil pesos? Una... Con esta y después tengo otra. ¿Y qué? Más. ¿Pero qué viene? ¿Con champán y todo? Eso se cobra parte, el champán. Ah, se cobra parte, ok. Es un lujo, por supuesto. Es un lujo, por supuesto. Y... Pero es para, una, para un evento importante. Claro. Un casamiento, un cumpleaños. Esta es la más grande del país, tiene 12 metros de largo, entran 14 personas. Ah, mira. Y adelante va el chofer y lleva zafata y les ponemos alfombra roja para bajar, para subir. Eh, esto tiene todas luces, led, aire acondicionado. Ya estoy bien, aire acondicionado, sí. Bueno, la estoy pasando genial. A mí no me vas a cobrar esa plata porque no, no tengo... 6 mil pesos ya me parecieron caros. La verdura y la fruta, me vas a cobrar eso, me desmayo. Ya estoy transpirando. No, 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 no cobramos caro. Y, y hay muchos casamientos, 15 años. Todo tipo ¿Tenés de... varias de estas? Tengo cuatro, cuatro. Wow, ¿Son todas blancas? Todas blancas, en el país son todas blancas. Ah, qué bárbaro, qué me encantan, ¿eh? Carmen. Hay algunas que son como que si fuesen chips, que yo las vi en, en Los Ángeles. Las, ¿Cómo es que se llama esa? La, la Hammer. Vamos a ver, ¿no? La Hammer, pero como si yo tuviese limusina. No, pero yo veía eso, no podía creer, parecía un colectivo, el doble de un colectivo. Sí, acá hay una Hammer que la tienen en Bariloche, pero es toda de fibra de vidrio, es como una imitación. Hammer. Ay, qué ah. bárbaro. Sí. Yo Estrucha. tengo todas originales, tengo las mejores del país. Estrucha, dice Sarado. Bueno, escúchame, yo este, me voy a tomar un champán. Sí. No sé si llego bien. Llego, pero... Um, escúchame, llego. Carmen. No sé, si, no sé si me siento un poco bien. Ca Carmen, escúchame, voy a hacer una recomendación. Vos quedate, porque ahora vamos no, a... No, no me pongan la música, que no escucho nada. Porque me pone música de boliche. Ahora dale, volvemos. Dale, ahora volvemos con vos. Vos seguís viniendo porque me gusta que vayamos charlando y vos viniendo a la limusina. Pero ahora voy a hacer claro, una recomendación. Dale, dale, dale. Ustedes, ustedes vendan el programa, trabajen Y escuchame un una cosa. Escuchame una cosa. Yendo al canal. Dale. Escuchame una cosa. Sentate en, en, como en la punta. Así se ve bien el plano de vos sentando a la limusina y que el cámara... ¿Me entendés lo que te digo? Sentate como en la que punta. Le Pero ahora, ahora, mientras, mientras hago la recomendación. ¿Él es el novio? Mientras Hágame hago la ventana. recomendación. Ay, se, se cae siempre mi productor. No, no, Parecen no, no. dos chiflados, tan borrachos, este chicos. ¿Qué la paso pasa? Barro, encima me pagan. Bueno. Ahí vuelvo, ahí vuelvo, Carmen. Dale, vení, que es como si fuese yo estuviese... No, no, no. ¿Cómo hay? Ahí vuelvo. Si querés vender oro, alhaja, brillantes y relojes a precio internacional, joyería brillante y compra oro 18 quilates hasta 43 mil pesos el gramo, Lucas. Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richard, 10 de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Me encanta. Este mate no sale, ¿eh? arreglalo. Me vine para la cocina, con... lo mandaba, con muy quieto. Bienvenido, ¿cómo va? Muy bien, muy ¿Todo bien. bien? Contento de estar acá hoy. Y nosotros, me encanta todos los colores y lo que veo acá, ¿qué nos vas a enseñar? Hoy hacemos todo saludable. Vamos me a encanta. hacer unas canastitas sin harinas. Sin aditivo, sin conservante, 100% keto. Me encanta. ¿Empezás con cuatro huevos? Tenemos cuatro huevos. Miren, acá tenemos las canastitas. Ahí les sí, hice de brócoli, terminadas. de jamón y queso. Mm, qué rico. De mix de verdura. Hoy y tenemos acá. de queso y cebolla. Bueno. Vamos a utilizar todas verduras. La receta es muy fácil. Usamos queso dambo o queso de máquina Bien. como base. Vamos a usar ah. un molde de silicona. Miren, súper fácil. Ah, Reemplazamos es la harina queso. por queso. Pensé que era ¿Sí? un tipo de harina. Dije, bueno. Ponemos una. una base. Es como que hace la canastita con el queso. Claro. Hacemos la canastita con el queso. Es Qué muy buena fácil. Idea. Muy bueno. Y no comemos tanta harina. Claro. Sí. Muy bueno. Y la verdura ahora que está económica, donde fue Carmen. Está Carmen va a amar esta receta. Sí. Entonces, saludable. las armas así, las perfecto. Así. Mostra, mostra bien en, en cámara cómo queda el fondo sí. y cómo queda. Sí, sí, mirá, ahí lo vemos. Bien. Ahí está, mira qué bueno. Hacemos ves que es el fondito del queso y después le hace, con dos tiritas le haces el, 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 el digamos la pared exacto perfecto sí, sí, es espectacular bien. muy bien acá tenemos cuatro huevos sí. vamos a utilizar 150 gramos de crema de leche bien podemos también reemplazar por eh, leche de coco leche de almendra bien mucho más saludable todavía mucho todos los saludable. ingredientes igual después los subimos al Instagram sí, de Marianísima ahí, ya Oc. tienen la receta ponemos un poquito de sal del Himalaya sal marina es Sal del Himalaya. Y de, es, ah, otro okay. sal es otro marina, sal. Pero es los dos. Sal marina es una, sal del Himalaya okay, es otra. Bueno, no te enojes. Cálmate. Te perjudicas. Eh, sí, batimos. batimos. 
Batiendo Cuatro huevos, huevo. crema. Sí, esto es para ligar un poquito, para darle un poquito de consistencia. Perfecto. Súper saludable. Encanta. Por ejemplo, vamos a hacer... Acá, miren, tengo pollo desmenuzado, Ay, me tengo jamón y queso, Bien. tengo unos cherry. Vamos a hacer uno de pollo y nueces, okay. que a Pampito le gusta el de pollo y nueces. Ok, le pones... Ah, pecanas. ya entiendo. Ponemos, Así las vas armando. Claro, y cargamos nuestras cápsulas. Voy a rellenar algunas y después seguís y yo... Termino y para ahí esto se lo echas ahí después. Al final, sí. Esto va a ser para ligar todo nuestro relleno. Ok, entonces. Bien. A ver si vas. No, no, vale. ¿Sí? Quiero ver cuando pollo? termines todo eso, quiero ver en cámara cuando le echas esto. Perfecto, sí, sí, sí. <risa> para que Pampito para no que se enoje. No me queje. <risa> sí, no. Bueno, entonces ahí le pusiste jamón, queso. Tengo jamón, pollo, queso. Pero podemos hacer pollo, otra con brócoli. Tenemos mix de, de verdura. Ah, podemos tenemos hacer rúcula más. y parmesana. ¿Y las nueces a dónde van? Nueces con el pollo. Oh, ok. Qué rico. Sí, Esa sí, esta de es muy buena. Se las pones así enteras. Son sí. Qué buena idea esto, pero yo quiero de pollo, ¿eh? Sí, bueno, esa la vamos marica. con los pollos. Te okay. muestro, así los, los ven ahora ya en Dale, cámara. Dale, a ver, a ver le echas eso. Acá de... es muy fácil, batimos el huevo, crema de leche, ponemos un poquito de orégano y ahí se los muestro cómo lo cargamos. A ver cómo lo Acá cargan, tengo... está buscando un utensilio. Mire, no, una ah. jarrita para una que jarrita. no se me, me vuelque. Lo paso Perfecto. a este bol. Así a lo ver. vemos todo. A ver si lo ve bien acá. Vamos Cámara. con el plano. Cargamos. Ahí está. Ah, basta, le pones bastante. Sí, 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 tiene que llegar ahí ah, para cubrir okay. todo. Y esto lo llevamos al horno por 15 minutos aproximadamente. Una vez que gratina, ya lo tenemos listo para disfrutar. ¿Horno cuánto? Horno 200 grados por 15 minutos. No, no, miren la Carmen ahí. La, mientras está viniendo no es Carmen, tiba. la tenemos ahí en, en, abajo en la pantalla. Carmen, ¿estás cómoda? Soy feliz. Estoy sí, feliz, feliz, estoy cómoda, mira, no, creo que me Ahí voy a está. quedar un tiempo largo acá. Me encanta, me encanta. Estoy tomando, estoy, eh, estoy disfrutando porque se ve bárbara la ciudad, estoy viendo 9 de julio, feliz, amo mi país, amo, amo la ciudad de Buenos Aires. Amo todo. Amo, amo estar acá en la Argentina. Vamos me todavía. Me encanta cómo venís, ¿eh? no, Sí, de turista, de turista. Qué comodidad. Escúchame, no perdamos la esperanza, ¿eh? Que hace mucho que no lo digo, sigamos adelante, hay que votar, hay que concientizar, hay que apostar al país porque es un país rico, vamos a levantar cabezas, yo estoy segura. No, pero porque por ¿sabes qué pasa, Carmen? Eh, fue súper interesante, me parece, los dos testimonios que, que hablaste con dos personas que fueron a comprar a la verdulería, porque no fue nada sí. de golpe bajo ni nada de... pero, pero no, es la realidad, no. un, señor, un, un señor jubilado con una jubilación sí. un poquito más elevada que la... Que la mínima, un poquito, un más, poquito más acomodado, pero te, te cuenta la realidad, un señor mayor que tiene que estar caminando por el barrio buscando precios, que puede comprarse su comida, pero tiene que buscar precio. Eh, y después la otra señora, pero, sí. que, que también, que, que busca sí, precio, sí. que cuando puede se compra una palta. Que es un lujo que es la, una la palta. realidad de la clase media hoy en Argentina. Sí. Pero ustedes se dieron cuenta que no era, lo dijiste, no era golpe bajo, no, no, era, no eran una lágrima hablando aunque están pasando por un momento bravo, como todos, pero vos viste que la señora y el señor buscaban con tranquilidad, era como un paseo salir a comprar y elegir lo que vas a comer, que esté en buen estado. Igual la verdulería tenía todo en buen estado, pero había menos calidad, baja, baja, más baja y otra más alta. Pero la verdad, este, me encontré con dos personas, adultos mayores, que cobran una jubilación, y que, y que tenían una sonrisa. La señora se tapaba la cara como diciendo, ay, Dios mío, los precios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, no se olviden ustedes que en mi canasta yo llevaba una plancha de huevos, ¿eh? Con los huevos yo hago mayonesa, yo hago eh, tortilla, con esas verduras que llevaba. Yo hago muchas cosas. Ayuda vos a ligar ahorrar, bueno, cuando usas huevos. Digamos, Carmen, sino, esto es de público conocimiento. Yo, sé, yo soy una ama algún, de casa claro, cocinando. En algún momento. La pasaste medio flojo económicamente, la pasaste medio mal, entonces Muy mal. te queda esa, esa cosa de cuidar, de no derrochar. Acá en el canal, Carmen, le juro, no, eh, se, no quiere que sí. tiremos nada de lo que se cocina, eh, empieza a regalar, o sea, no, 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 no le gusta y se verdad. enoja si se, si se tira algo. Regalo, regalo, Yo regalo. Se ve lo que hago a veces que lo sabe Eugenia, lo saben mis productores. Este, no es que me robo, pero veo que se está por vencer. Igual están en el freezer. Después, eso, de, eso vamos a hablarlo con un nutricionista. ¿Qué pasa con la cosa que se está por vencer, que la tenés en el freezer, si dura un poquito más cuando la sacas a cocinar? Pero yo me llevo las cosas y las voy repartiendo. 
la voy repartiendo. Sí, 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 no sí. solo en el canal, también con mis amigos, con mis amigas. Y para no, porque no puedo creer que se pueda tirar la Creo comida. Creo que una de las hoy pocas hoy, veces que te vi enojada acá en el, en el programa fue una vez que se tuvo que tirar comida de la ladera. Mm. Creo que la única vez que te vi enojada sí. de que hicimos el programa. Ay, Estabas qué... furiosa. Ay, eh, me rezongué. Dije, ay, chicos, hay hambre en el mundo, hay hambre. Bueno, en el mundo y en nuestro país hablemos de nuestra Argentina querida. Este, no podemos tirar, tenemos buenos productos en la heladera, gracias a Dios, porque tenemos buenos auspiciantes, tenemos gente que trae comida eh, muy saludable, ahí tenés muy quieto, le mando un beso al, al maestro. Te quiero decir, ¿cómo vamos a tirar? No, no, no hay mira, gente Carmen, que necesita y otros que se llevan a su casa. Te muestro un poquitito porque ahí eh, acá el maestro sí, mirá, de Keto estuvo eh, avanzando con la receta. Mostrame de qué hiciste ahí para Mira, Benita, acá le puso ver. brócoli que lo cortó un con, poquito ay, para contame, que entre. Contame, contame. Estás Ay, haciendo las canastitas que te van a encantar. Queso con tomate. Queso con tomate, repetime, a ver qué tenemos. Tenemos caprese, mozzarella sí. y tomatitos cherry. Sí. Tenemos jamón y queso, sí. tenemos rúcula y parmesano, tenemos brócoli y queso pategrás. Vamos a hacer de jamón y queso y de pollo y nueces. Y también tenemos otras... Eh, Pero, ver, acá tengo de maestro, maestro, verdura. Sí. Una pregunta? Lo que quieras, sí. es tu programa. Eh, Escúchame, maestro, te cuento. Eh, no, no, porque están trabajando ustedes, chicos. Este, sí. Pero como soy tan metida. Eh, maestro, escúchame. Yo sé que estás haciendo todo saludable. Ponele sí. el queso y el jamón. Me sale caro. A mí hoy que estoy haciendo la compra de la semana con una jubilación sí. no tan baja, un poquitito más alta, pero una jubilación baja. Eh, Mira, nosotros, si saco el queso a, y el jamón, a ver, nosotros... todo lo demás... Viene bien, porque el tomate cherry estaba barato. Toda la verdura está barata. La cebolla estaba muy barata, muy barata la cebolla. Sí. Nosotros para Contame, hacer una canastita... Contame, ¿puedo hacer eso? Y nosotros, el huevo también. Sí. Nosotros para hacer una canastita saludable usamos una feta de queso. O sea, el, el gasto es... Una fetita. Una bien feta. Fin. Bueno. Entonces el costo es muy bajo. Más la verdura que podemos conseguir a ah. buenos precios, podemos hacer un al alimento saludable sí. y económico. El jamón sí. natural claro, está... Claro, porque había de, viste que había de estación, había oferta recién. Sí. ¿Estabas atento vos? Sí, sí, escuchamos había oferta. todos. Sí. Contame, contame. Y hay oferta. Entonces contame, se puede conseguir maestro. precios económicos y se puede comer algo rico y saludable, sin tener tantos costos. El jamón natural está a 200 claro, pesos los y... 100 gramos. Nosotros utilizamos una feta, o sea, no, de costo es... Es no, nada. No es tan... Claro, igualmente, tan yo le, siempre le aconsejo a la gente que cuando compren jamón, cuando puedan comprar jamón, compren poca cantidad para no tenerlo guardado mucho no tiempo largo. porque eh, eh, se llena de, de bacterias y hay que tener... Se pone gomoso primero y después hay claro, que tirarlo. Es para no tirar, comprar gramos. lo que se va a consumir. Perfecto. Carmen, ahí volvemos ratito, con vos, eh. Te agradezco. Ahí te volvemos, esperamos. Carmen. Yo digo, le saco el jamón y el queso, ¿qué me queda? En un ratito volvemos, Carmen. Te esperamos. Venite Quédate para atenta, el estudio que, ahí volvemos. que les quiero contar en algo. una cuadra, estoy a una cuadra, ah, ya estoy llegando. Espectacular, me encanta. Y a vos te hablo que estás del otro lado, seguramente tenés ganas de una escapada. Bueno, planifica hoy tu próximo viaje a la costa atlántica y al norte argentino, Lucas. Compra tus pasajes y paquetes turísticos hasta en seis cuotas sin interés. Obtené tus pasajes en www.rutaatlantica.com.ar o en cualquiera de sus tres. 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mira. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Y ahora te quiero presentar, venite para acá, ponchame a mí, porque Grupo Alonso, Sociedad Anónima, Desarrollos Inmobiliarios, construyendo futuro en la mejor zona de Cava, invertir en departamentos de dos y tres ambientes con la mejor calidad, determinación y cuotas en pesos. Financiaciones a medida con créditos directos, sin bancos. Si querés más comunicación, comunícate con ellos. Grupo Alonso, mira. Grupo Alonso, Sociedad Anónima, Desarrollos Inmobiliarios, construyendo futuro en la mejor zona de Cava. Invertí en departamentos de calidad de dos y tres ambientes. Financiaciones en pesos con créditos directos, sin bancos. Grupo Alonso.com.ar Mira, ahora tengo para contarte furor y aplausos en el estreno del año Sonido de Libertad, la película independiente producida por latinos más taquillera de todos los tiempos, protagonizada por Jim Cavicel de La Pasión de Cristo. Mira, Sorbino, ganador de un Oscar. Sonido de Libertad, un éxito rotundo. Es número uno en toda Latinoamérica. Una película necesaria que aporta luz en los lugares más oscuros. No te la puedes perder ahora en cines de todo el país. Mira. 
Mi hermano me la dio. Tú rescató niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Te lo prometo. Sonido de libertad, ahora en cine. Ya está llegando Carmen, ¿eh? pero escucha bien, ya probaste las pastas frescas Oralí, las mejores del país. ¿Estás pensando qué cocinar este fin de semana? Tenés siempre en tu heladera la posibilidad de cocinar rico y fácil, Lucas. Con las pastas Oralí, las que más rinden en la mesa de los argentinos, hay una gran variedad para elegir. Ravioles, tartelletes, fettuccines y ñoquis. Oralí, la calidad que te mereces al precio solidario que vos querés. Qué ricas que son las de las pastas, de, las de calabaza son mis preferidas de Oralí. Eh, Mid Internaciones Domiciliarias, eh, proporciona amba, ah, para, para las personas que están internadas en su casa necesitan tener un servicio de enfermería a domicilio asistencia pediátrica cuidados paliativos, adultos mayores, bueno, Mid Internaciones es la mejor opción, Lucas Mid Internaciones Domiciliarias brindamos asistencia domiciliaria en los momentos donde la vida te pone a prueba, Whatsapp 11 62 04 60 36 mira MID, Internaciones Domiciliarias, Enfermería a Domicilio, Asistencia Pediátrica, Cuidados Paliativos, Adultos Mayores, 5411-6204-6036, MID, Internaciones Domiciliarias. Móvil, porque ya llegó Carmen, a ver, Soy ahí la vemos. una viva, ella es mirá, una Mira, 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 lo que es eso. Ah, ay, 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 Johnny. Gracias, qué linda la limusín. Gracias por el paseo. Bueno, de nada, Carmen. Primero, ¿Cómo quería... hacemos para contactarte? Bueno, me pueden contactar a mi teléfono, al celular, al, al 114-973-3638. No o por Instagram. Instagram. Eso, dame el link. Mi Instagram es Johnny-Limosinas. Johnny-J-O-J-O-H-N-Y. Está en el graf igual, ¿eh? Sí, lo estamos viendo. Bajo limosinas. Johnny, con hoy con ese Johnny, al final. Limosinas. Johnny, limosinas. Johnny, limosinas. Perfecto. Bueno, gracias, eh, Carmen. Gracias por la vuelta. Mira, es hermosa. Por favor, espera, déjame, déjame, déjame. Mira, mira. <risa> no, 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 parece no, que turista. estás en Hollywood. Sí, sí, es sí. Es el sí, meme. Me siento como. No es sé, un meme eso, Carmen. Soy. <risa> nani, soy nani, soy la nanis. Tranquilamente. Soy una soy ama de casa que más, llega a fin de mes. Ser, ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? <risa> soy Carmen haciéndose la millonaria. Me, me, voy, a ir, me voy a trabajar, voy a, vamos, vamos al estudio. Venite, a Carmen. Carmen, escuchá que te cuento algo mientras dónde? venís. ¿Por acá? Que nos abran. Ahí... A ver, ¿te escucha? Dale, dale. Ahí te abren. Ahí está, yo escucho. Escuchame, escucho, escucho, Carmen. Escucho, dale. Que te comento algo, porque viste que está, está entrando al canal Carmen, pero viste que ayer nos juntamos a, a comer en la casa de Steffi. Que la verdad que nos recibió espectacular, con sushi. Vos no pudiste venir perdón, porque estabas mal perdón del estómago. Perdón que no fui. Está enojada, Steffi. Perdón que no fui. Ya lo sé. Pero es que, la verdad, sigo con un ataque de hígado. Pero no porque comí mariscos en el norte, porque estaban frescos todos. También soy yo no, la que, el norte, como estoy Carmen. haciendo una dieta, cuando salgo de la dieta me, me da un ataque de hígado. Igual Tengo hace que bastante que venías con el tema del hígado, hace bastante que ya venías como Pero delicada. Dijiste, me, contaron que, me, me contaron que había un sushi que era increíble, sí. con un sushi man impresionante, con sí. lo que me gusta el sushi a mí. Bueno, o sea, pero no es por eso. Va a venir al piso, es que eh, me va sentí a venir mal al piso. Porque no, por, no, no es por eso. ¿Cómo es el sushi? Sí, ya sé, pero Rock no es por eso. Roll. Es porque te fallé a vos, Tef, que te sí. hacía asegurado que iba a ir. A mí lo que no me, me molesta es Ayer que. Falté a la mañana. A mí lo que me molesta es que faltaste a mi casa y el martes fuiste al cumpleaños de un desconocido. Que no sabías ni quién era, Marcos. que conociste en un día, fuiste no, y después me ¿cómo falta a mí. Eso, sí, sí, es la verdad. No, pero espera, espera. No, lo que pasa es que ay, te quiero con tus celos. Es que lo conozco hace poco, eso bueno, es un amigo nuevo. En vez de guardarte, sos una amiga vieja. En vez de guardarte y descansar porque sabías que el jueves tenías el compromiso no tengo, conmigo, te para, fuiste para. el cumpleaños. Si no me disculpas, tenés razón. No tengo perdón. Que te perdone que no Dios, perdón? Carmen. No, no, no me, no me disculpes, no me perdones, tenés razón. Pero te juro que 
Voy a hacerte un regalo que otra que Pampito, que le regalé todo el año y vos no te Pero yo no te estoy sobornando para cosa, que me te... regales algo. No quiero nada material. Te voy a regalar algo que te voy a tapar la boca. No, pero no, sacarme... No es por... No quiero regalos. Si me Ay, hiciste no, una carrera increíble, me pero tengo la panza me hinchada. molesta que vayas al cumpleaños de un desconocido y no vengas a mi casa, te lo tengo que decir. Me parece cualquiera. <risa> Allá arriba, mira, atención. 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 Ya se... Salida con barrera. Bueno, entra, no, vení, vamos, podés entrar. Venite, Carmen, venite que mientras Steffi va a hacer una recomendación. Sí, me da miedo ir al estudio con esta que está tan enojada. Mm, bueno, es pero. Mi hija, bueno, está bien, mi hijo se enoja conmigo. Las cosas de no frente, te vas a enojar acá. vos. Acá se dice todo. La hija de la de televisión frente. se enoja conmigo. Se enoja... Mi hijo se enoja conmigo. Me falta Pampito. No, no, mi casa venís. Así y que... Emiliano Rela, que es mi hijo del teatro. Dejate de joder con Emiliano Rela. No nos compartimos. Pare con Emiliano Herrera por porque, favor, no ¿sabes qué? No, 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 no sos más nuestra madre. Sácamela, este, sácamela. Me comparo sí, con falta. Emiliano Herrera. Emiliano Herrera, no, pero... Ahora, ahora es mi programa. Milpos, especialistas en el tratamiento integral y responsable de todo tipo de residuos eléctricos. Trabajemos juntos por un mundo más sustentable que apoya a cuidar el medio ambiente. Ayudamos a los jardines y escuelas de la zona. Comunicate al más 54 348 936 Mira. ¿Tenés algunos de estos residuos en casa? Les presentamos a Milpos, Centro de Reciclado de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Recibimos todo tipo de aparatos de computadoras, impresoras, celulares. 54 348 936 0876. Bueno, ahí está ingresando Carmen Barbiel al estudio. En un ratito vamos a estar charlando con Rafael, que ya está eh, acá Dufour. con nosotros. Eh, él fue víctima, víctima de Loto, que vamos a decirlo así. Eh, tiene un testimonio importante para contar. Vamos a estar charlando con él ahora en minutos nada más cuando ingrese Carmen Barbieri. Eh, ¿Cómo siguen apareciendo víctimas? Porque siguen apareciendo, claro. Él fue eh, la persona que gritó eh, mientras estaba haciendo la entrevista. Vicky um, Steffi Cipolitaki. Perdón, Steffi. Eh, que fue un, una palabra muy, muy dura, pero Fuerte. bueno, también es lo que él siente, mm. que más o menos, palabra más, palabra menos, lo que él gritó fue, nos quedan 20 años de vida. Eh, ahora vamos a estar charlando sobre eso, porque el día de la marcha que se realizó frente a la casa de Lotoki, él estuvo presente, estaba bastante, bueno, nervioso, supongo que se le deben remover un montón de cosas, así que en minutos vamos a estar charlando con él. Eh, Carmen, ¿estás, ¿estás viniendo? Sí, está acá. A ver, la, la tenemos acá. Sí, no? estoy, no sé si... ¿Escuchan ni me ven? Ahí te veo, ahí te sí, veo, ahí te sí, veo. Vení estoy, tranquila, vení tranquila. Estamos metiéndole como locos. Sí, vení ya, tranqui. Ya tengo pero... que subir a un, a un ascensor, se... pero estoy, sí, ya estoy llegando. Dale, estoy dale, llegando. venite. No Nosotros vamos a hacer un corte, dale, Tefi. Me encanta, perfecto. Y ya venimos con mucho, porque además hay, hay tema tuyo, ¿eh? Oh, Ay, yeah. ya. Tema no lindo. Sabes, pues yo quiero como cambiar no, de no, tema no, no, y no, vos no, me porque lo recordás. Ayer Ángel de Brito contó en LAM que nuestra compañera... Está de novio. Ah, ya. En el próximo ah, bloque ya. hablamos del noviazgo de Steffi Berardi, que nos cuente que detalles, da. que nos cuente todo. Ayer estuvo presente. ¿Vos en ya la, lo en la, yo ya lo conocía, yo ya lo sabía. Vos me lo guardabas. Me lo <risa> eh, próximo bloque, el novio de Steffi. Vamos Ay, a estar hablando no. con, con Rafael y sacarme la cara del estudio. Corte. ¿Cómo Estamos escuchando a Fadel eh, con su nuevo tema. En YouTube lo encontrás como Fadel Oficial o en Instagram como arroba Fadel Oficial. Lucas. YouTube, Fadel Oficial. Instagram, arroba Fadel Oficial. Es eh, bueno, está este tema. ¿Carmen o no? Ya llegó Carmen. Más fuerte al piso. Bravo, Carmen. Soy Más fuerte. Perdón. Quiero ser algo más que eso. Y la vuelta. Me la oh. Y agarrame porque no se me separa. ¡Hola, chicos! Espectacular el móvil. Oh. Espectacular. Espectacular. Todo. Perdón si hablé arriba de ustedes, porque no. ahora la negra Lidia, que es mi amiga de Córdoba, que siempre llama, me se deja hablar. El tema es que yo tenía la música, ¿viste? Pero nunca la tuve tan el cerca delay. como tenía la marcha. Y ustedes me preguntaban, yo arriba de la oh. No, pero estuvo perfecto, no, estuvo se prolijo, entendió todo bien. Bueno, 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 bueno. bueno. Espera, primero vamos a arreglar una cosa con... Vení, espera, espera. Vení, vení, que te quiero mucho, tonta. Que Yo no también, que te... pero bueno, te digo, de verdad que, está enojada te digo lo que me molesta. Sí, de, de verdad. Sí. Es... De contarle a la gente, porque, a ver, bien. 
En pocas palabras. Arreglé una cena en mi casa que Carmen me prometió que iba a venir. Es más, la hice un jueves, no la hice un viernes porque ella tiene show. Dije, lo hago el día de semana, aunque nos acostemos tarde, no importa. Carmen me prometió que ahí. iba a venir. Ahí sí. están las imágenes. Todo lo a hicimos ver, por acá. Carmen. Porque mira, el mira lo que es. Ella. Vení acá, mostrá. Y ella sabiendo que eh, tenía esta cena con anticipación, decide el martes irse a un cumpleaños de un desconocido y cansarse al pedo de y faltar al mío. Básicamente. Pero yo tenía un ataque de hígado, pero igual me cuidé. Y te no fuiste al cumpleaños del desconocido. No es desconocido. Si hubieses descansado... Marcos, Marcos nos está escuchando, se va a poner Bueno, a Marcos, no sé ni quién sos. Es amigo, pero, muy amigo. Un ah, amigo de nuestro de Europa. Bueno, pero yo no lo conozco. No digo pero que me cae tiene mal. casa en Europa y me la va a prestar. Había una, ah, ha, había una barrita, había una barrita, sí, todo. Sí, vino Santo Trabo para, para a ver, Yo quiero que me hagas, por favor, a ver, eh, veamos esto. Vení, vení, ponete de este lado. ¿Qué es lo ponete que allá, ponete allá. Este, Ojo que voy a pedir que ponga que pausa el video. Este pibe, ya me imagino lo que va a hacer. que mi programa después me retas. Ponete ahí, ponete ahí. A ver, mostremos lo que es la fiesta de este. Steffi. Pone pausa ahí, pone pausa ahí. ahí. Para, para, para. Pone pausa que... ahí. Pero primero, ¿por qué se hizo esta fiesta? Por vos. Por Porque para, no festejar, por para festejar mañana. ¿Qué era para presentar a tu novio? No, 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 sí, no, vos queríamos no. que nosotros no, conociéramos no. esta belleza. No. Que es el novio, novio de ¿Por qué la le otra pausa, belleza. Aparte ese plano espantoso. Bueno, pará, lo, lo, lo paramos ahí. No, fue... eso fue después de casualidad que invité a un par de amigos más que se sumaron y él es un copado que. Pero, ¿cómo se llama tu novio? Ya que está, oh, perdón, no te hagas la, mi amor, mosquita muerta. Que ya, ya me contaron porque yo venía. Que, eh, dice que Ángel de Brito ya contó y me, yo me estoy callando que lo sé hace un montón. Sí, yo también hace como un, dos sí, meses que lo sé. ¿Por qué Pudo. tenemos que callarnos nosotros? Bueno, me quiero, me quiero, me quiero ah, sentar. Me cuente, quiero cuente. Sentar. Mirá, mirá. Para, para, para. Con, contá estas fotos, contá. contá. ¿Dónde, ¿Dónde fue está? eso? Eso fue en un viaje secreto que se fue a Mendoza. Por esto falta. ¿Te acordás cuando faltó que te Por enojaste? esto falta. Por esto faltó. ¿Se acuerda cuando Steffi faltó? Ay, qué porque... bueno lo que estás diciendo. Así me sacas a mí la culpa. Cuando Steffi se, se faltó ese día que debutaba a la tarde, amigo, no llegó a la mañana porque ella se pide. fue a Mendoza. Esta foto. Mirá con qué este lindo chico. Mendoza. Estoy... Pronto que lo vamos con ah, inigualables, vamos a Mendoza también. Mirá qué linda pareja hacen. Nada che. para ocultar. Qué Ay, lindo son. No, no, te juro que no, ¿eh? Basta. Pero, no peleen, no, 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 no discutan, que, no, que quiero que no. informarle a la gente. Novio de hace cuánto, más o menos. No, tal, a ver, tal que no te gusta, o oh, no, los títulos, los co... Bueno, ¿qué soy? Vale. Pareja, conocido. ¿Me dejan hace... hablar? No. <risa> Manga de loro, no paran de, de hablar, parece Ahora es tuyo el programa, habla, ¿eh? <risa> no, que sí, me cuesta un poco esa palabra, como que no me sale decirla. Novio. Pero le dije a Ángel, sí, es el chico con el que estoy saliendo hace poquito. Como ¿Cuánto? que le dije eso. ¿Cómo se llama? Nacho. Nacho, Ignacio. Sí. ¿Hace cuánto que están? Hace re poquito, no sé, un poquito más de dos meses. ¿Cómo se conocieron? No, me parece que hace más de dos meses. No, 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 no te lo juro, no, no, Carmen, no, sí, yo sí, no hace, miento. Hace tres, tres meses, tres meses. Sí, porque me, Steffi me lo contó te, hasta de, en el día salida. que le, la primera salida me dice, no sé qué hacer, si ir o no No me ir. animaba a salir. Andale. Pero te gustó sí, te de entrada cuando le pusiste los ojos y dijiste, este es. Lo conozco hace como un año y medio por un amigo en común y igual no pasó nada, ah, Charles. está bueno, eres y... conocido entonces del grupo. De un amigo en común. No es que es un Tinder que vos me ponés, que la gente me aparece, me dice en cosas barbaridad. No, no es de Tinder, no. Y después, bueno, se fue dando porque alguna, él trabaja en un grupo de medios, una vez me llamaron para hacer algo, ah. primero en un noticiero, igual no se dio porque yo estoy acá, como que no podía irme a otro canal. Él es CEO de, del grupo Indalo, ¿no? Eh, sí. De no, no está, que está mal decirlo, no, ¿no? No, no, Él trabaja ahí. Sí, y después... Eh, ¿Trabaja o es, o es el dueño? De, no, de, de, no, de, de, trabaja de, de, ahí, de, de, trabaja de, ahí. Y después, ¿te acuerdas cuando Rial me llamó para Argenzuela? Sí. Como que ahí volvimos a hablar, porque por temas así de laburo, sí. igual nunca hicimos nada ¿Y estaban ahí, solteros pero, los dos cuando se conocieron? Sí. Qué bueno, qué bueno, sí, menos sí. problema. Sí, qué obvio. linda pareja. Tranqui. No, Dan Rey, Lamento y aparte mucho, es re buena onda él. Lamento sí, mucho copado. por el Sushi Man, porque lo que más me gusta es el Sushi Man. Sí. <risa> Lamento por Steph, que la amo, porque la verdad que es como... Es, no es, es como no. Es mi hijita de la tele y que aposté a ella, mi pingo, y que cuando invita le fallo, siempre le fallo Viste y es verdad. Viste siempre. Pero esta vez me enfermé. Este, estoy con un ataque de hígado, de verdad. Sigo no laburando. No deberías haber ido el cumpleaños de ese chico. Porque yo me sentí... eso? <risa> Se trabó ahí. Esperá, para no, cerrar. No, no, me sentí no un poquito mejor, me va a entender la señora del señor, el maestro panadero. Te quiero, te quiero. Muy quieto. Si yo sé eh, que tengo que ir a tu casa, no me voy a 500 cumpleaños antes para llegar cansada al juego. Oh, 500 cumpleaños. Y encima dice, de desconocidos. ¿Qué soy? Este, un payaso. <risa> dice, che, tiene heladera, guárdeme este bife. Pa. Bueno, está el taro. No, es que llegó el día y yo falté el día antes, falté. 
falté al, al trabajo Ese mismo porque día estaba faltaste. descompuesta la Ayer. panza. Y todavía sigo con una pancita como embarazada porque, Perdona, viste, cuando ya. estás con... ¿Me perdonás? ¿Nos tenés que invitar a comer a tu ¿No casa? ¿No me eh, Lo voy a pensar. Se escucha me, esto, escucha esto, que, que voy a esto directamente. Dura más. Estás por construir, no tenés cloaca, no podés hacer pozosiego. Tu mejor opción son los biodigestores. Dura más. Realizan el tratamiento de las aguas cloacales con máxima eficacia. También fabricamos baños químicos, cisternas y tanques de agua. Acordate, dura más. Sí. Tu agua siempre pura y cristalina. Mira. A ver. Dura más. Caridad más sanidad. El biodigestor es la opción más eficiente, económica y ecológica para el tratamiento de fluentes cloacales. 2604-32. 2004. También fabricamos baños químicos, cisternas y tanques de agua. Mira, estamos, estoy investigando, deja, déjamelo, este, Rafael. Da, este, necesito los anteojos, Penquita, porque no veo nada. ¿eh? Eh, Dufour, también, del, ¿cómo estoy diciendo tu apellido? Dufour. Sí. Dufour, Dufour, Dufour Dominante. Así, este, Dufour. Dufour. Este, me está mostrando las secuelas que le dejó. Lo toqué es. Hannibal, pero, Hannibal, Hannibal, no Hannibal nadie quiere nombrar el nombre, ¿te diste cuenta? Hannibal y nadie le dice el doctor. Sentate, mi amor. Sentate tranquilo. Gracias. Este, cuando Penca encuentra los anteojos para ver, porque no veo nada, si me hacen, <ríe> tengo presbicia. Bueno, volviendo al tema. Este, este, yo que todo el tiempo estoy en TikTok, en las redes tratando, sí. te vi, te escuché. Mm. Este, no sé si después tenemos, no sé, Eugenia, eh, si tenemos, gracias, pasa, mi amor, gracias, gracias. Este, si tenemos este, algo para mostrar, para si la, a la gente, a la señora o el señor que no los vio por las redes, eh, lo ponemos eh, en autos. Y entonces, eh, en auto, entonces, en, en auto y en limusín. Para eh, hablar del tema. Yo le pongo humor, pero. No, sí, igual que un yo. humor negro. No, igual que yo. Eso, hago. Yo hago humor. Iguales. Lo mío es humor negro. Hacemos porque si yo dos, hago humor sobre alguien que no, tiene. Horrible, bueno, horrible. si alguien. Vos sí si somos colegas. Horrible. Si alguien tiene este problema que vos tenés, si dijiste una palabra, te lo digo que me, cuando la, bueno, la, voy a, la voy a decir, corregime si sí. todos nos vamos a morir de sí, esto. Sí, vos. No, esto dijiste vos. Sí. Yo lo leí el otro día, todos nos vamos a morir. Mm. Por. No diría decir culpa. Pero yo siempre digo el principio del fin. Lo toqui fue el principio, es, es el principio del fin. Ahí estamos viendo. Y dicen que fue un scratch. ¿Sabes que yo no siento que fue un scratch? Que fue una protesta en la puerta. Tremendo. Scratch un... No fue un scratch. Nadie tiró huevos, tiraron cosas Nada, a la calle. No, bueno, entonces no es no, scratch. Estuvieron en la puerta de una protesta, sí. protestando sí. por lo. Bueno. De forma la... pacífica, sin violencia. Este no, dije, gritaban igual, asesino, asesino. Sí, bueno. le gritaban. Sí. Estaban enojados, bueno, si es normal. Claro. Si no, que se vaya de ahí. Claro. No es sí, ni idea. Sí. ¿Y a dónde sí. se va? ¿Y a dónde se va la gente va a ir y sí, a hacer la protesta? Se, si se está muriendo la gente. Ah, te quería preguntar, ¿a vos sí. qué es va, lo que no, te vamos del principio, que cuente que te, te, te hiciste. contar muchas cosas Bueno, vamos, que a, se han vamos, dicho. A, vamos a ordenarnos. Perdóname que te corte, ahora después le preguntas, acordate. Vamos desde el principio, para que la gente que no te vio por redes o no te escuchó en algún programa, ¿cómo empieza la historia tuya con lo toque, ¿cómo lo conoces o, o por quién lo conoces? Mira, yo tuve una mala praxis en la nariz por un cirujano uruguayo que está prófugo por matar. ¿Vos sos uruguayo? Personas. Yo soy uruguayo. Ok. Sí. Mató dos personas y me, y me dejó la nariz. Otra de, persona. Otra persona. O, otro Quijano, doctor. Un doctor uruguayo que está prófugo de la justicia. Decime eh, el nombre. Quijano no puedes decir. Quijano de apellido. De nuevo. Quijano de apellido. Quijano de apellido. Cirujano plástico que mató dos chicas en hipoaspiración. Estamos bueno. hablando de en Uruguay. En Uruguay, sí. Ese Dios. fue Uruguay. No escapado. se sabe dónde está. No, se fue escapado, okay. cambió de nombre. ¿Y él te sí. tocó la nariz a vos? Sí, me la destruyó y yo quedé simplemente porque yo tenía una jiba acá. Un hueso como Como yo, yo tenía una jiba claro. y hice tobogán. Sí, sí, pero era un... Era lo... sacar el hueso, limarlo y hacerte Por los nariz. lentes, viste, que me llagaba claro, acá. Claro. Tenía unas zanjas acá y no podía más por esa jiba. Bueno, no pero al final un día viendo, refaccionando la nariz con otra cirujana que le pegó peor y me Ay, engañó Dios. y me estafó porque no hizo lo que dijo que iba a hacer, a sacarme la costilla, no, dice no. no bueno, sí. veo un semanario... Le, si no la costilla, te sacan cartílago claro, para poder armar, pero, rearmar la nariz. Pero no lo hizo de esa manera, le puso lo que tenía en la nariz y me dejó peor. Bien. Me dejó un hueco acá. ¿Qué más? Y un día viendo una revista semanario, por eso es una gran responsabilidad de los medios cuando uno recomienda a alguien. Yo sé que todo es un negocio. Pero los medios sabrían... ¿Quién era? Bueno, sigamos. Te no, como... voy a contar algo del tema de los medios. Vamos a ver, pero que para, quiero, para, quiero llegar para, hasta lo toqui, por pero favor. Pero los medios ¿sí? tienen que tener la matrícula y lamentablemente claro. tipo tiene matrícula. Claro, es, Entonces, claro. es cirujano claro. en general. Porque estaba alguien que tiene cirujano matrícula. Cirujano general. Claro. Es verdad que quiero llegar hasta sí. lo toqui. Y, y la publicidad de él era la clínica en Pellegrini y Córdoba, sí. Full Aesthetic. Entonces sí. fue una, una entrevista con él. Eh, bueno... 
me mostró un poco la revolución que había en cirugías plásticas, que, que eran los rellenos que ya no se hacía para estas cosas una operación como antes que te levantaban la no, nariz no. y bueno, que era rápido y en dos días estaba divino. Bueno, realmente me dejó bárbaro, me dejó muy bien. ¿Podés pero, respirar? Pero eso ya me lo había operado con la otra. Ah, pero entonces o sea, las vegetaciones me la Los cornetes sacado. están bien. Sí, okay. sí, eso okay. sí. Entonces lo que, lo que me mostró la gran revolución me quiso vender el alargamiento peniano y el, y el engrosamiento del pene. No me digas, ah, claro, él hace, hacía eso. Ah, no sí, sabía. es una sí, técnica sí, sí, que sí, se sí. usa, pero no con ese producto. O sea, Completito. yo gracias a Dios no lo necesito. Bueno, ¿qué? y vos, él es un encantador. Claro, te me encantó, mostró, te me volvió. Mostró a la secretaria que milagros, que yo estoy pidiendo por favor que ella atestigue, pues la que sabe más él, que todo el no mundo. No trabaja hace mucho con él. No, 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 ya se fue y la historia es tan turbia, tan oscura que es para Netflix. La cosa que me dijo, mirá lo que tiene ella, tiene la cola, tiene las caderas, tiene los tobillos, tiene la... Bla, 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 bla. Me dice, yo te veo bárbaro, pero yo te preferiría. Porque él te mira, él, él disfruta con, con yo estuve, la transformación. Yo estuve desnuda delante de él. Ah, entonces sabes. Yo fui por mi maneja. amiga y me dice, vení, que te va a tallar. Todo está allá. Yo me puse desnuda, me paré. Ay, Carmen. Sí, sí. Desnuda, bacha corpiño. Y me paré. Me dice, sácate el corpiño, me saqué el corpiño, me dijo, bueno, hay que levantar un poco el pecho, hay que achicar, sí, sí. hay que achicar acá, te saco de acá, te, esto que te saco te lo pongo acá. Y claro. cuando salí dije, pero que soy Frank, este? claro, obvio. Dije, si no te funciona. juro, no lo me lo hice. Claro. Mirá, Por esto, ¿eh? Claro. ¿Y yo qué, dije, qué fue lo que decidiste? ¿Cómo y yo me, 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 después yo decía, ¿y si quedo como Luciana Salazar, el cuerpo? No, porque olvidate. uno piensa, ¿no? El no. cuerpito tan perfecto. Claro. Eh, sí. No porque Luciana esté operada, te estoy diciendo. Sí, sí, pero sí, como ejemplo claro. de. Digo, pero, bueno, pero, pero si yo no vivo de mi cuerpo. Sociedad. En ese momento claro. yo ya había dejado de ser vedette. Claro. Dije, y me escapé, me escapé. Me fui. Por suerte, claro. si no estaría hoy también con tu, el mismo problema que vos. Siga, siga contando. Y me, con, me convenció de algo que yo no lo necesitaba, porque yo siempre tuve músculo, siempre fui sano, deportista, y me puso algo al pedo te puso realmente. Pecho, te puso me, pecho. me inyectó. Pectorales. Eso fue la, la, la cosa más carnicera que viví. Es una, yo estaba loco, sinceramente, porque... Cuando él me atravesó el brazo con la cánula... No te eches culpa, vos sos la víctima. No, yo, yo te lo voy a explicar, ¿sabés lo que pasa? Sí. Con un psicópata, con una persona que te envuelve, que te, que, que te, que, que te encanta, mm. no estás loco. Te vende una cosa que decís, ay, puedo tener pectorales, puedo tener este, pectorales, digo, sin hacer este ejercicio. Sí, sí. Y no es que estás no, loco. Es así, no, te venden no, algo sí. que lo compras. Sí, sí, obvio. No son la culpa. Sí, pero, a ver, eh, en ese momento si ya tenían un brazo puesto el, el producto... Él me pedía, por favor, porque me puse nervioso, que tenía que seguir con el procedimiento porque me iba a quedar con un brazo sí y el otro no. Entonces, ¿Pero cómo fue el procedimiento? Él llega con, a la clínica realmente una mugre. Vamos, es una sí, mugre. Sí, sí. Nada, ni papel en la camisa. No hay quirófano. Na, no hay nada. Ahí ah. no había absolutamente nada. ¿La Lo clínica hizo... dónde? Estaban Pellegrini y Córdoba. Sí, el primer piso. microcentro, por ejemplo. Sí, 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 Córdoba y Pellegrini. Para antes, no antes que tenga en Belgrano él. Antes claro, que... la mansión la del terror en Belgrano, que yo también. Sí, a la vuelta vivo yo. Claro, yo sí. después de esa otra historia. Sí. Bueno, él vino con una jeringa, tipo la que se usa para el ganado, para inyectar las vacunas de ganado, grande, claro. con un producto blanco. Con una ¿Líquido? No sé, porque yo, yo estaba acostado y vi de costado que él venía con una jeringa así, con una manguerita y una cánula. Es de terror. Una o sea, es lo único que vi. Wow. Sin ninguna asistencia, nada, sin nada. Entonces me dijo, relájate. ¿Te puso anestesia? Él decía que estaba todo dentro del producto. Andás nada. A ver, me puso es? yodo, así, o iodofono, no sí. me acuerdo si era eso. Me hizo así, sí, es este... aflojado. Pervinox se llama, Pervinox, que es sí, como así. Claro, yo estaba tenso como cualquier persona, sí, a lo sí, desconocido. Sí. Afloja, afloja, mejor cerrar los ojos, calmate. Puse la música zen. Afloja, afloja, afloja. Me dice, vos respirá hondo, que esto es un segundo. Me hace, ¡ta! Así, me atraviesa, se me va la cánula para el otro lado. Después yo te voy a mostrar. Y empieza con el producto, así. Saca rápido la cándula y me sale el producto por acá. ¡Ay, Dios! Yo te hago los ojos cerrados, hago así, dale, tranquilo, ahora vamos por el otro. Rápido, tranquilo, respirá. Eh, 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 hacerte músculo acá, ¿era? Sí, acá, en los bíceps. Los bíceps, claro. Vamos por el otro, ya estaba con ese... Esa situación. ¿No tenías un suero, nada, para el dolor? Nada, nada, no había nada. No ¿Y me te atraviesa... dolía? Te digo sinceramente, es más creo que la impresión, okay. porque la anestesia la tenía el producto Bien, adentro. Okay. Ah, la ten... Sentía como la menta, ¿viste? Como esa cosa como de que te pasaran mm, como menta fría, fuerte, fría, 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 helada. Bueno, ya cuando me hizo este brazo, yo ya ahí sí me, me aflojé todo. 
Y me dijo, ¿estás bien? No, no estoy bien. Digo, pero esto es rápido. Vos respirá y me pasó acá. Cuando me atraviesa acá, me atravesó las costillas. Y dije, me va... Ahí sí, ahí sí, ahí sí, perdí. Yo creo que me desmayé, perdí. Y, de, y ahí lo agarré y le hice así, lo empujé. Le dije, está, ya está. No, no porque vas a quedar mal, te va a quedar de un lado. No, está, ya está, ya está, ya está. El tipo, no paraba. pero calmate, 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 tranquilo. Pues mi personalidad, vos algo me conoces. Perdón, y... Tranquilo, tranquilo. Dale, pra. Y lo empujé. Por eso, si vos me tocas Qué esto locura. y me, me tocas esto. Es uno más grande que el otro. Mm, ¿Y acá sí. para qué era? ¿Para el pectoral? Claro, para darle, pectoral, para darle un poco que hace de surgir, surgir, o sea, darle una formita que al pez era el pedo. Porque yo Pero no además porque te venden no está mal, necesité. porque si usar un buen producto, dice, te pongo un poquito Pero Carmen, más de hombro. Pero Carmen, eso entrenás y Igual, lo lográs. Para, 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 a veces sí. no podés. Yo sí, nunca pude sí. tener músculo eh, en los gemelos. Muchas chicas hicieron gemelos con lo toki. Sí. Yo tengo patitas flaquitas. Sí. Sí, igual que yo. Somos para, para. Carmen, no seremos hermanos. No, no, no. Yo, porque no. yo soy igual no, a pero vos. yo también soy reflaquita y si hago no, gemelos pero es, una, es, es innecesario. Para, para, para. Si el producto, si el producto hubiese sido ya bueno, sé, Carmen, capaz pero que no tenés nada. Carmen, es cada cual, cada cual Igual hace yo no lo... me lo hice, chicos. No, ya lo sé, pero digo, cada cual se hace lo que quiere y lo que sabe. Pero hacerte el gemelo acá. Pero, una pregunta. Pampito, es una cosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora contás esto? y no antes, que primero, podríamos haber evitado tantas cosas. Primero, Contame. se murió mi madre hace dos meses. Bueno. ¿Tá? Yo tuve una historia fuerte, ustedes lo saben. Y está en casación con una persona pública argentina, un artista que tuvo una situación de abuso y que lo tiene la leyenda armida. Eso está... está... Eso está en casación, ah. fue demanda, casación determinó que va a abrir la investigación. Tú sabes de qué estoy hablando. ¿O no? Eh, repetime, en referencia sí, a... Sí, él denunció a Pepe Cibrián por, ah, por yeah. abuso. Pero el nombre, el nombre, si está no, en la no no está la denuncia. Eh. Sí, 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 no, no recordaba. Eso no la lo pasé recordaba. muy mal, no la pasé recordaba. muy mal. Y mi madre, y mi madre Tu mamá entró una y tenía CV. una enfermedad terminal. Tuvo una CV. No, ah, no, no. CV. Mamá era viejita, sí. como fue tu mamá. Sí, con viejito, una CV. ¿Cómo sabes todo? Y le vino una CV. Y uy, Carmen, escúchame. De golpe. Sos uruguayo. Estaba, sí. Claro que somos, somos hermanos. Es lo mismo. Ustedes Pero escuchame una cosa, espera que te quiero. Eh, ay, sí. tantas preguntas y quiero ordenarme. Este. Se, se muere tu mamá. ¿Pero por qué no antes? Cuando él te obligó porque a Porque me ponerte... da una vergüenza horrible porque la sociedad Todos me dicen lo dice, mismo. A mí me dice puto troll, te sentás, jodete, morite, matate. Todos me dicen que tienen vergüenza. Eh... ¿Vergüenza qué? Yo hablé con las víctimas de la marcha y Vos todas... hablaste con una amiga mía, y está genial, que vos sabés quién es. No, eh, en po poco tiempo va a venir acá a contarlo. Ya está medio... Está hablando con un abogado. Pero hablaste con una amiga mía y sabes que muchas, muchas veces no habla porque le da vergüenza. Bueno, porque dice claro. que la van a acusar, que le van a poner el dedo. Sí, vos, sí. que te quisiste poner Culo, pero yo que me cago todo... en todo el mundo, no me importa nada. ¿Te pasó sí, es que a eso? todas les pasa eso. Claro. ¿Por eso no hablabas? Jodete. Y porque mi familia son muy conservadores. Lo de, lo de este hombre que contó Pampito, me costó que mi madre le venga una CV por esa situación. Muchas gracias. Estuvo un mes internada y fue tres meses antes de su muerte. Entonces yo no podía decirle a mi madre, no, a una no. mujer de 90 años que nació en 1933. Claro. Que le cuente esto, porque ¿qué te va a decir una madre? Ella no se tenía ¿Para idea. qué carajo claro, te hiciste esto? Claro, claro. Entonces yo le tengo que contar que bueno, me fue por llevando. eso tardaste en contarlo. ¿Pero no, qué te pasó cuando hace... muere Mariano Caprarola, cuando muere bueno, Silvina Luna? Eh, ¿Qué sentís? Bueno, que nos vamos a morir todos, dice. Yo te cuento algo. Yo hace el, la primera situación... Bueno, todos nos vamos a morir. Quiere decir sí, que pero antes de la, de tiempo, por las manos antes, de... Antes, antes de tiempo. Yo a los cuatro años de la infección esta empecé con un cólico gigante, dos piedras en los riñones el cuerpo estaba luchando contra ese producto, se me fue generando las piedras y estuve internado un mes porque eran una monstruosidad, no las podían partir, no las podían sacar no podían hacer litotricia, no podían sacar nada hace 11 años y ya tengo una insuficiencia renal del 50% tengo que tomar eh, Prendizona que es corticoide para el resto de mi vida, que eso tengo que, que te luchar hincha, para que no hinchar, claro. porque eso me paso en el gimnasio y me des, sí, desguampo sí, sí. con asma en la cinta para correr, para tratar de, de claro, no hincharme. Claro. Eh, una pastilla. Además vos trabajás en el escenario, claro, vos trabajás, vos necesito artista. estar bien físicamente y el tema de, de Levoquín, que es una pastilla que se usa para que no se descalcifique más los Yo tengo una osteoporosis de una persona de 90 años. Todo el calcio de los Todo lo tenés en papeles, todo, todo el estudio. Todo, todo, todo. Yo traje ahí, mis ¿Está bien, está bien, está bien. estudios, tengo traje todo. Y...
Sí. No, no, dale. dale no, no, sí, sí, el sí, calcio sí. se va a la sangre porque nosotros generamos un exceso de vitamina D. La vitamina D hace que el calcio se salga lo de los Lo mismo que Silvina Luna. Igual. Es todo lo, lo mismo, mismo que Silvina Luna. Eso se va a los riñones porque Mariano. nuestros riñones son Mariano. nuestro lavarropa del cuerpo. Claro. Todo se filtra por los riñones. La sangre no puede, el riñón el, no puede aguantar eh, eh, los el Los riñones calcio. el lavarropa y el hígado el laboratorio. Laboratorio, del cuerpo. claro. Sí. Entonces el, la sangre llena de calcio, que yo tengo el triple del máximo en sangre... No puede aguantar y el, 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 el riñón empieza a fallar porque no puede. ¿Y qué le pasó a Silvina? Yo no sé cuál fue la historia. Yo hablé con Silvina un día antes de la internación, que ella me pidió por favor que hiciera esto. Sí. Eh, es como que el riñón eh, te va dando avisos con las piedras, ¿no? Claro. Pero llegó un momento que el riñón. Perdóname, ya no esas piedras más. se adhieren de tal manera que son cardos, no te las pudieron sacar. Son claro. cardos, son cardos. Claro. Cardos como Gillette, porque claro. cuando me sale alguna por el pene de las chiquitas. Te desmayas. Es una semana como. Claro, pasa como por la uretra, va, no, va rompiendo no. las Ardor paredes. Y sangre, y sangre. ¿Y hoy sangre. cómo estás? Y hoy en un tratamiento para el resto de mi vida. ¿Qué de, ¿Cómo en qué consiste eso? En eso, en tomar prenisona toda la vida, que es Bien. corticoide, el evoquín para que no se me descalcifique el cuerpo. Vos me hiciste recién tocar, yo sí. toqué ahí una pirámide. Yo le, llamo, yo le llamo pirámides, pensiera. porque tienen punta, viste, que no son redonditas. Eh, ¿Te sacás de esas cosas? A mí los, a mí está atendiendo el clínica, que es el hospital público el, el, donde están, estudian los médicos, y el, el, digamos, todos los cirujanos plásticos, más los nefrólogos, los urologos recomendaría no tocar esta situación ¿por qué? porque acá pasan tendones y nervios para sacar esto me tienen que abrir todo el músculo, abrirlo que sacarlo no, que limpiarlo, no se, que pueda no, y raspar todo, raspar. Y sacar y o quedarme sacar el un músculo. hueco para adentro a veces sí, pasa, pero... a, a Pablo Millán le sacaron el claro. músculo de la frente bueno, es lo mismo Hubo que, que estás sacar. contando que hablé con ella, por eso lo cuento Fernanda Vives, Fernanda mm. tiene el mismo producto que tienen todos, ella está bien le agradezco porque me, me respondió sí. el mensaje, ahora está en Orlando con la familia. Y Fernanda me dice, Steffi, yo estoy bien, tengo el mismo producto. La verdad es que le da miedo, más por lo que pasó con Silvina. No quiere hablar porque ella dice, yo, a mí me hace mal conectar con el tema, no quiero conectar con Sin eso, tengo negación. dos hijos chiquitos. Claro. Agradezco que estoy bien y no Pero se porque está tocar. bien ella, ella ahora. Cree que está bien. Pero hay... No porque estás bien, a mí no me hizo nada, yo estoy mal. No, no, pero no, 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 ya no, 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 ese plan. no fue así. En el no fue sentido en ese plan. de que ella prefiere que no le toquen porque hay un médico que dice que lo puede extraer y lo mismo Fernanda que vos, prefiere no tocarlo. Pero, pero ¿qué pasó con Capralio? No tocarlo. Le vino una hemorragia interna. No, no, se dice que fue un paro cardíaco, ¿eh? Pero ¿a raíz de qué? No se no, sabe. Porque se fue a operar a sacar piedras. Claro, pero la hemorragia pero él se le sacaba vino piedras sacando el rato. producto, supuestamente. Eh, me la que mamá, la habían dado el alta La mamá desmintió el tema de la hemorragia. Sí, sí, a mí me dio un paro, sí. claro. pero se desconoce, no sé, no hubo autopsia. Claro, porque Nadie la hipercalcemia... Sabe no autopsia porque eh, directamente fue a cremación. La hipercalcemia te genera eso, te puede parar Nosotros, un paro cardíaco una CV. Lamentablemente, y por suerte al mismo tiempo, tenemos el cuerpo de, de Silvina Luna que va a hablar por todos ustedes. Va a hablar ustedes. por todos nosotros. Sí, eso es lo que estoy esperando yo. Sí. Este, ¿Vos te hace juicio al doctor? Y recién, ah. me, acá recién, recién me acaba de mandar un audio burlando, recién, porque me imagino... Ah, está, hombre, estás está en contacto con burlando. Burlando recién me mandó un audio, me dijo que nos vamos a juntar. Claro. Y burlando bueno, está desesperado. Eh. Y... Ayer salió un poco correcto, le faltaba llorar. Sí. Le genera una indignación sí, ese sí, tema. Claro. Nunca lo escuché así. Pasa que está mucha gente te pregunta, Estefi, yo lo que le digo a toda la gente, no sean necios. Ayer di un ejemplo del HIV. La gente por no saber si lo tiene, no se hace el curso y cuando esa se murió. Esas cosas que... Y esto es lo mismo, tenés que hacerse ex estudios... Se hace Fernanda nef... estudios, pero ella de se chequea. No, sí, lo pero que no, no quiere saben... hacer es retirar el producto, no, no quiere tocarlo. No quiere tocarlo, sí se hace chequeos por las dudas, claro. está súper controlada y chequeada, no lo quiere tocar. Pero tiene que... varios... Este, eh... Eso, es. Eso no le pregunté. Pero tiene que tomar antiinflamatorio de por vida, porque bueno, se inflaman no sé. todo, Ella, todo el, el cuerpo. Y el antiinflamatorio no es bueno, bueno, claro, ya sabemos. Ese es el tema. ¿Cuál es el paso a seguir? Tu paso a seguir. Y bueno, voy a hablar con Burlando cuando él me diga. Burlando la está juntando todo, y, todo, y, todo, y yo tengo víctima, todo. Mira, soy el único, creo, de todos que tiene una boleta de él. Una boleta, un, un ¿Ah, sí? real. ¿Saben o sea, quién también está súper Vos pagaste, no fue de cáncer. No, una boleta que vos pagaste. Tener recetarios y cosas que te ha dado él. Fir Tengo, firmas de él. Eh, la boleta. Ah, la boleta. Por lo menos algo. Otra que está súper mal, creo que, en, no sé si en LAM la nombraron, pero yo conozco muy bien el caso porque, ¿se acuerdan de Vicky Urulegui? La chica que salió de Gran Hermano, pasó por combate. Ah, Tal vez sí. algunos lo recuerdan, otras sí. no. Yo me hice, me hice bastante amiga de Vicky cuando pasó por combate. La hermana de Vicky, 
también es víctima de mala praxis. Y yo me acuerdo el, lo mal que la pasó esa familia, que la madre le tuvo que donar el riñón a Vanessa. Se hace diálisis esa sí. chica. Yo no sabía que era por esto. Pero se operó con lo toki. Se operó con lo toki. Perdóname, y Ford, ¿Lo ¿se operó con lo toki? Yo sé que sí, pero ayer salió Carosa que ah, diciendo que no. Entonces Ford lo mismo. Claro. Que tenía yo estaba problemas. leyendo hoy lo de Ford. Yo y parece que, sí. que Ford se hizo mucho. Todo, cosas. tenía todo el cuerpo con, con, con el, un producto. Ay, por eso no terminó así. Con claro, con razón, razón, ese, hombre, ese hombre vivía con morfina porque los dolores, los dolores eran y entonces de eso Ay, supongo Dios. es que hay hombres que y se van sumando las víctimas es que hay hombres muriendo. que se han suicidado porque el pene les quedó deforme porque es vos como... llegaste a hacerte no, eso no mi amor yo gracias a Dios Dijo que no lo con humor negro como decís tú tengo de normal ¿Qué no, de Ay, Dios, Dios me no libre ¿Por qué? Pero se suicidó un hombre por haber... sí claro porque queda deforme porque el material es... a ver yo les, les doy un ejemplo vos cuando pones un sellador de silicona en una cortina para que no entre agua sí. tiene un periodo no a los sí. dos años se empieza a resquebrajar sí. imagínate dentro de un pene Ah. Eso se empieza a resquejar, a torcer. Hay que cambiarlo, hay que sacarlo. Se, el granuloma empieza a pelear con eso, se empieza a deformar. Y no se puede sacar porque se adhiere de una manera y que te no... la cavidad, Y la cavidad cavernosa se pone del oh, pene. El Dios. pene tiene, tendrá que haber un médico que lo sepa, yo no soy médico, pero hay una cavidad sí, donde hay... necrosis se relleno. llama eso, sí, sí. Y queda siempre, y hay, hay parte siempre que se va rígido, muriendo. pero no siquiera, ni siquiera cumple la función, porque lo quiere en grande, pero no se puede, eso no, no, no es una cosa muerta. ¿Viste? Bueno, entonces, eh, para terminar la nota. Eso es grave. Termino la nota hoy, pero sí, quiero que sí, sí, obvio. Eh, eh, paso a seguir. Sí. Burlando. Burlando. Toda... ¿Hace ese juicio? ¿Le hace juicio a Y si Burlando Lotoqui? considera que sí, o si no, voy a apoyar causas que ya hayan iniciado Genial. El juicio. Genial, y te lo agradezco. Yo me vine, sinceramente, porque Silvina, yo tengo. Le dije que no iba a hacer nada y realmente se puso mal. Y al otro día se internó. Y yo sentí que era la despedida de ella, porque yo le siento lo mismo que le pasó a ella. Yo ahora estoy en una conexión realmente espiritual. Yo ya a mí no me importa más nada. Murió mamá. A mí no importa nada, porque la típica que te viene a buscar fama, sí. Bienvenido, Rafael Lufor, al bailando, el que se va a morir de los riñones gracias a lo toque y viva. Porque la gente acá en Argentina, lamento, está muy la gente enferma en el con mundo, el exitismo. La gente pero el exitismo, acá hay un tema de que hay que concientizar, como dijo Vives, que vaya al médico, porque la gente niega la enfermedad. Pero es más fácil como, saber cómo A mí no tratarla. me va a pasar. A mí no me va a pasar. A, como farro que tiene un litro y no, medio de cada... Pero, pero hay, que, hay que... No hay que meter, cada cual sabe pero, pero, lo que hace que, con por, su cuerpo. Iba a decir eso. Cada hay que respetar. Uno, no podemos pero, estar señalando pero, pero, y mandando. Pasa, pero, cada cual escuchan, sabe. Son todos mayores Pampito, de edad y pero, saben. Pampito, eh, una cosa que ustedes son referentes. Vos no sabés las millones que se fijan en tu look hoy, por ejemplo. Y que mañana capaz dicen, voy a una fiesta como está Pampito. Vos capaz que no... Que sí, es ni verdad. Idea. No tenés ni idea lo, lo que verás, lo que te siguen, verás de todos tus looks, tus claro, maquillajes, si sos un estar referente. Así, claro, Ustedes si toman dimensión de todas las personas que se fijan en lo que ustedes hacen, no pueden creerlo. Todavía las cabezas no están abiertas como queremos Entonces, nosotros. Como uno busca un. Yo, Viste que yo dije, quiero tener el cuerpo de Luli Salazar. Sí. Una loca. Pero hay mucha gente que la quiso tener, mucha gente se murió. Claro. Hay mucha gente que se suicida porque no puede tenerlo. Porque una de las cosas que no se acceda a una buena operación, un quirófano, porque por los costos, y por eso pasan estas cosas. Los médicos te dicen, trate la prótesis y yo te lo, me lo claro. vas pagando como podés. En Estados Unidos, una mama no te baja de 20 mil dólares. Porque es un quirófano. Que está eh, habilitado para si tenés un paro cardíaco okay, te rehabilita. Okay. Bueno, escúchame, mira, ay, eh, sí, claro. te quedás acá, te vas a, a no, volver a No, yo me quedo hasta el domingo. Porque vos tenés tu... Porque él ten... tiene un kiosco importantísimo, tiene unas revistas. Espectáculo, este, digamos. Competimos ¿Tenemos que nosotros. Hacer, no, no, Juntos, tenemos que sí. juntar. Ah, buscarme... competimos, está bien, en buena competencia. ¿Sabés las la revistas que hace? Es un genio, un genio mal. Este, Rafael, eh, un gusto bueno, que estés acá. Eh, siempre gracias, impecable, como te veo siempre impecable. Yo sé que luchás con tus salud, eh, pero lucha también para que este hombre no trabaje más de esto. Por eso me vine y yo les digo sinceramente y agradezco que va a estar acá y, y quiero decir algo porque la prensa a veces dice, está lleno de gente. Él vive en la loma del diablo una cuadra más. Era inviable, un frío impresionante, pero había más de mil personas. Porque la gente no habían tres o cuatro, no había más de mil personas en un barrio que queda una hora y media. Y no era solamente del ambiente, frío. Gente, gente. No, no, todo sociedad. el barrio no quiere nada con él, no bien, quiere. Está bien. Está buenísimo la que La sociedad eso que haya lo castigue sucedido. la sociedad. Y la justicia divina, la justicia, todo. La impunidad. Bueno, sí. y gracias por hacerte no. presente, porque vos dijiste no iba a hablar. No. Eso le dijiste a Silvina. A Silvina. Pero ahora. Sí. No podía quedarme sí. en casa. Bien, te felicito. Hoy. Eso habla muy bien de vos. Muchas gracias, Carmen.
te Gracias quiero, no, y no te vas a morir, Gracias, vamos, que no digas eso más, que todos nos vamos a morir. Yo creo en no, Dios. van a salir adelante, yo estoy todos en manos van a salir de Dios. adelante. Estoy en manos de Dios. No, no entren en pánico, todos van a salir adelante, me hace me pone la pie de gallina. Mm. Te quiero. Gracias, mi amor. Ya nos vamos a ver. Pronto. Gracias, mi amor. Y estás trabajando seguramente, me entiendes. Estreno Molan Rouge. Eh, muy bien, dígalo. En mi teatro. El 23 de octubre. ¿En dónde? Decilo. En Rivera y Marco Bruto, en la zona de Montevideo Shopping, World Trade Center. Todos los uruguayos no que te ven, Carmen. Perder, no se puede perder. Molan este Rouge, hombre. que es un sueño. Experiencia con plumas, glamour, lujo, sí, cancán sí. y sí. todo el glamour. Hace muy parecido somos trabajando. ¡Ay, tengo que hacer vos juntos, te quiero, te quiero, te quiero. Bueno, bueno, sé feliz, ¿eh? Vamos Obvio. a luchar, a seguir luchando. Ay, si querés climatizar el hogar o el negocio, NT Ingeniería Termomecánica te brinda la mejor solución. Con más de 25 años en el rubro. NT Ingeniería Termomecánica te ayuda a disfrutar del mejor clima. Te puedes comunicar con ellos al 11 64 20 34 490 o a través de la página web www.ntingenieria.com.ar Mira, a ver. NT Ingeniería Termomecánica. Qué lindo tenerte. Gracias por venir. Gracias. Como estamos a vos, hablando corazón. de este tema, de aceptarse, la parte esa de aceptar el cuerpo, mm. de tratar de cuidar nuestro cuerpo. Que sí. no pasa solamente, me dice, ay, me hago, hago dieta, yo me cuido con la comida. No, sí, hay que cuidarse porque lo que comes, sos lo que comes. Ajá. Pero también hay que amarse, también hay que respetarse. Porque a uno claro. le falta el respeto al cuerpo. Claro. Sin darse cuenta, yo no lo estoy culpando, le dije, vos no, vos sos víctima, no tengas culpa, eh, Rafael, ¿no? Sí. Este, pero hay que cuidarse por dentro y por fuera. Sí, y además creo que tenemos que empezar a resignificar qué es cuidarnos, a ver, qué es cuidar es? nuestro ¿Qué cuerpo. Es? ¿Qué ¿no? es? Generalmente como cuando... coach, a ver, ponernos en, en el eje, <risa> tratemos de, de... Porque ser normal es ser como vos, como yo, es, uh -huh. así claro, somos. Exacto, a ver. ¿Y ¿Cómo pues, hacemos para aceptar esto? Primero entendiendo que tenemos un cuerpo perfecto, que nuestro cuerpo es perfecto. Es una porque... máquina. Es una perfecta. máquina, exacto, es una máquina perfecta que nos permite transportar todo lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra creatividad, nos permite sentir, nos permite abrazarnos, nos permite eh, transportarnos, estar acá sentadas conversando este, y, y, y mostrando quizás este, en, tu, en tu lugar todas las cosas que están pasando, sí, terribles. que son atrocidades terribles. y que está bueno que puedan ser visibles. Entonces... Tu cuerpo es perfecto primero porque es tuyo. Entonces, cuidar tu cuerpo no significa meterse en una dieta eterna. A ver, eh, no voy Haciendo a... lipo, poniéndote pecho, sacándote, Total. haciendo... A ver... Castigar, y... porque además lo lastimás. Eh, sí, pero también por otro lado, a ver, entiendo y creo que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que tiene ganas de hacer. Yo estoy a favor de las cirugías plásticas, estoy a favor, a favor de uno quererse ver mejor. Total. Pero también esa obsesión, que uno entra en una obsesión. Sí, y a ver, ¿qué pasa cuando entramos en esa obsesión? Lo que empezamos a pensar es... Quiero ese cuerpo, quiero el cuerpo de tal. A ver. Como dije, no sé yo, de Luli. Pues ya la Pero es, Luli tan, es una muñequita tan linda. Total, y es muy normal que nos pase que querremos, no sé, algo que no tenemos. El claro. tema es, empecemos a ver las cosas desde otra perspectiva y empezar a mirar qué necesita nuestro cuerpo para funcionar bien. Necesita un buen descanso, un buen hábito eh, alimentario y eso significa, nuevamente, no es vivir comiendo lechuga porque que en realidad quiero... No, a ver, es empezar a aceptar nuestro cuerpo como algo maravilloso, como algo... Es, es nuestra casita móvil, ¿no? Es donde nosotros habitamos este, desde que nos despertamos hasta que nos es vamos nuestro a templo. dormir. Somos un es templo nuestro... cada uno. Exacto. Nuestro templo. Entonces, empezar a cuidarnos significa empezar a frenar cuando detectamos que tenemos empezamos a estresarnos... Empezar a darle... Empezamos a no vernos, a no mirarnos en el espejo. Claro. Porque nos que... odiamos y somos... Eh, eh, tenemos diosa dentro de nuestro cuerpo. Total. Entonces, es empezar a levantar... Bueno, nosotras las mujeres, o las que nos sentimos mujer, este, levantar nuestra diosa desde lo que a nosotras nos gusta. A ver, si te gusta teñirte el pelo, hacerte una cirugía... O somos libres. Hacerte... Eh. Total. O sea, no solo. Sos... Pero agarras a una persona que viene que te dice yo, quiero, yo me veo fea, no me miro en el espejo. Quiero mm. cambiar esto, quiero cambiar lo otro, quiero ser igual a tal persona. Mm. ¿Cómo la tratás? ¿Cómo empezás? ¿Por dónde empezás? Por el amor propio. Lo primero. ¿Y ¿Qué le decís? ¿Cómo es... hay que amarse? 
empezar a mirarse, difícil. empezar a poner el foco, que es la base de mi trabajo, es empezar a cambiar el foco, ¿no? Es, pero mirarse ser... de otra manera, ¿no? Mirarse castigándose en el espejo. Justamente. Es empezar a ver cuáles son tus cosas buenas, cuáles son tus que partes Que deben ser luminosas. muchas más que las malas. Claro. Lo que pasa es que si vos estás mirando acá no, y estás haciendo foco en esa copa, no puedes hacer foco en esta. Es que si estás... Claro. Quiero ser como la copa. Nunca vas a ver nada. Eh, na... Todo esto es lo mejor. Eso, lo otro claro. es todo peor. Y lo, todo, todo lo tuyo, lo bueno, lo maravilloso que tenés como ser único, porque sí, no hay nadie sí. más que vos en esta tierra como vos, no lo ves, porque estás enfocando tu, toda tu atención en otro lado. Entonces, en lugar de mirarte a vos, empezar a valorar las cosas maravillosas, las cosas lindas que tenés, tus logros, esos pequeños logros que a veces los dejamos de costado porque, bueno, no, no es tan importante. Sí es importante, sí está buenísimo, es empezar a como le digo ya a mis consultantes, a, a mirar este viva yo, empezar a decir, che, mira esto, qué bueno lo que hice, viva el mar, yo. Sí, me siento, viva vamos, yo, calma, claro, calma, que estamos sí, bárbaras. Claro, el mimito. Y ¿no? no pasa por la edad, al contrario, más edad cumplirse, estamos vivos. Exacto. Más experiencia, más todo. Ma, exacto, es más experiencia. ¿Qué hacemos para comunicarme contigo? Está saliendo. Agarrá el teléfono, sacale una foto a la pantalla. Chimi, reset, dice, ¿no? Punto reset, ahí está. Exacto. Y atendés vos. Y atiendo yo, sí. Y, es, sí. y que, por ejemplo, ¿cuánto dura una charla contigo? ¿Una hora? 40 una, hora. Minutos? una hora, sí, una son hora. procesos cortos se puede de hacer dos por, o tres meses. Se puede hacer por Zoom, se puede hacer... Exacto, presencial o por Zoom. Bien, este, bien. Así me que... encanta hablar contigo. Gracias, no, Siempre tenés tan buena A onda, también. qué importante. Y vos te ves en el espejo, te mirás en el espejo, te querés, haces... Es un... A ver, para cerrar la nota. Sí. ¿Es un este, trabajo diario el que hay que hacer? Sí. Pero cuando un ejercicio con la... diario. Es un ejercicio diario, sí. pero cuando empezás a aprender lo que es la aceptación hacia vos misma y empezás a valorar diariamente todas tus pequeñas cositas lindas, buenas, sí. positivas, eh, las frustraciones o los errores o las cosas que no te salieron tal como querías, son un proceso de aprendizaje que, bueno, que, que, que sigue adelante, pero no es un motivo para sacar el látigo y darte. Bárbaro, Entonces, bárbaro. Primero me amo. ¿Nunca es tarde y me para, para consultarte? Nunca. Por más que vaya una que está de terror. Siempre o estamos uno. a tiempo de amarnos, siempre. Gracias, Chimi. Gracias, sos divina. A vos, Muchas mi gracias. Amor. gracias. Y veo al maestro que está, mira, saca, está sacando, ¿qué son? ¿Más fisalados? Vamos a un corte. Me, me, se me salvó la boca, maestro. <risa> Después vamos a probar, ¿sí? Sí, ¿sí? ¡Qué rico! Se está quemando vivo el maestro. Vamos a un corte y ya volvemos. <risa> Hola, que va a hacer un show cómico musical que me va a hacerla contra mí. Tengo mucha gente. No, está bien. Andy Zavala, que además viene con un tema. Si me lo mostraste. ¿Cómo se llama el tema? Septiembre. Muy bien, te quiero. Ahí está, septiembre llena de margaritas. Volvió septiembre, Andy Zavala. Ay, con todo volvió. Escuchen, Andy Zavala presenta septiembre, un temón. Y les cuento que Andy también está preparando un gran espectáculo, como dije recién, cómico musical. Cómico musical. Show cómico musical para el verano de Carlos Paz Pre parece Carlos Paz, va a haber un, un espectáculo mejor que otro y va a estar Andy Zavala. Volvió septiembre, volvió Andy Zavala, septiembre, la nueva producción de Andy Zavala, contrataciones 11 31 76 0068. Bueno, y acá tengo Lulemu para disfrutar en cualquier momento del día con su deliciosa gama de productos Sintac Limu, una galletita rellena con sabor a limón, bañada en chocolate, repop cubanito de arroz, sabor maní, chorqui, oblea bañada y rellena con yogur. Seguilos en sus redes sociales, arroba Lulemu o visita su página web www.lulemu.com.ar Mira. A ver. Productos Lulemu, Limu, galletita rellena, repop, cubanito de arroz, chorqui, oblea bañada y toda la línea de productos, snacks, barritas, tostadas, daditos, bizcochos y alfajores. Lulemu, viví cosas ricas. Y estoy con... Walter Bruno. Te iba a decir Bruno, pero vos sos Bruno de apellido. Es Bruno de la Me apellido. encanta Walter Bruno, me encantó. Walter Bruno, ¿terapeuta? Sí, terapeuta en descodificación biológica o biodescodificación. ¿Y qué quiere decir eso? Contame un poquito para la señora y el señor que está viendo. Bueno, es una herramienta terapéutica bastante nueva dentro del país, lleva 20 años, que permite sanar cualquier tipo de conflicto, enfermedad, eh, trabajo económico, conflictos de relaciones, de vínculos, y al resolver eso... 
Esa cosa también. que te saca la fobia social, ¿viste? Que claro. a veces uno se va encerrando, encerrando y entra Tal una cual. fobia social. Eso vos lo podés desarmar, sí. deshacer. Vamos a descodificar. Esta, esa es la palabra, descodificar. Muy bien. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Cómo es? son charlas contigo? Con claro, vos sos viene... además profesor, sos, eh, sí, sos docente. Yo soy docente, tengo un instituto que formé hace unos ocho años. Ah, bien. Eh, bueno, ¿Dónde está? ¿Dónde queda? En Córdoba. Ah, en Córdoba, vos sos de Córdoba, ¿no? Sí, soy de Córdoba, sí. Qué bueno, nosotros sí. tuvimos una charla ya, ¿no? Sí, ya hemos tenido una charla. En Contame, momento. entonces, ¿qué, eh, ¿qué se puede soñar con la herramienta terapéutica? Todo, cualquier síntoma, cualquier, cualquier eh, disfunción que tengas. O sea, cualquier cosa que reciente escuchaba hablando del ah, tema del cuerpo. Chile, sí. Sí, de los y... cuerpos y de esas cosas de no aceptarse, de no claro. querer aceptarse. Eso está codificado. O sea, el que vos no te aceptes a vos, Está codificado, entonces el descodificador, además de trabajar con, con una terapeuta que, que puede trabajar como, como ella... Sí, bueno, eh, una, una terapeuta, sí, una coach, sí, claro. Una coach, necesitas saber por qué, qué es lo que hace que vos no te quieras, ah. que no te aceptes, que te rechaces. ¿Y lo puedes saber? Sí. Lo puedes saber con, sí. esta, con esta terapia. Con qué exactitud bueno. lo puedes saber. Este... Muchas consultas tenés que hacer para darte cuenta y para sanar. Pues se sana. Sí, sana. Uno, uno puede sanar, esa, porque no es que estás enfermo, porque cuando uno habla de sanar parece que estás enfermo, pero uno puede corregir, puede entender cuando va eh, sí. sacando, desmenuzando y claro, pues. viendo el problema. Lo puede entender es, lo que es le está la primera pasando. consulta, me parece a mí, porque es el paso que vas a dar que quizás. No te lleve al final de tu camino, pero te permite salir de donde estás. Ah. Ese primer paso. Salir que a veces uno se siente que está en un pozo que no puede salir. Al... Y se ahoga, ¿viste? Que uno Tal dice... Cual. Es lo que me pasa a veces a mí con la fobia social. Que, bueno, después de, de, una, de una gran, este, un gran pánico, entré en una fobia social, pero pude también salir adelante siempre con la ayuda de un terapeuta, ¿no? Claro. Por supuesto. Bueno, eso es lo que se produce. Viene Por eso hay que consulta. consultar a un, a un profesional. Primero hay que ir a un médico, si tenés una enfermedad, ir a un médico, que el médico te dé el diagnóstico. Y cuando tengas el diagnóstico, ahí venís a hacer descodificación porque con el diagnóstico nosotros... ¿Cómo es la descodificación? Este, ¿Se hace en grupo solit, eh, o sola? Se puede hacer es? en talleres ah. o se puede hacer individual. Ah, individual. Yo aconsejo hacerlo primero individual. Es para decir, que... yo con vos, los dos solitos sí. en una charla. Una hora, eh, una, hora. una consulta en donde vos me planteas cuál es el tema que te afecta, sí. ya sea emocional, físico, un síntoma o, o me decís no puedo bajar de peso, eh, hago dieta... Ah, ¿también? Sí. No, no sé, no absorbe, mi cuerpo no absorbe el calcio, no lo genera, entonces mis huesos están débiles, venimos a la consulta y yo en la primera consulta trato de guiar a la persona hacia la emoción que genera que tu cuerpo esté... ¿Se te como ponen que... a llorar muchos? Muchos. Mi amor, muchos. claro. Porque, porque toman conciencia, hacen conciencia. Claro. Hacen conciencia. Porque lo que nos cuesta relacionar mucho es el síntoma que tenemos con una emoción que pasó tiempo atrás. Porque cuando vos tenés decir, un síntoma, síntoma viejo, guardadito que tenés. Claro, la emoción es vieja, el síntoma es nuevo. Ah, la emoción vieja y el síntoma nuevo. Por ejemplo, vos te quemas el dedo. Sí. ¿Sí? Inmediatamente te sale la ampolla. Sí. Y ahí lo podés relacionar. Porque es rápido. Claro. Un estrés corto, intenso, que duró unos segundos. Y un resultado y, rápido. Y te sale. Entonces vos sabés que eso es por esto. Ahora, el problema lo tenías cuando te quemabas el dedo, no cuando tenés la ampolla. Claro. ¿Y por qué te quemaste? Claro. ¿Por qué dejaste el dedo ahí? Exactamente. Pero Todo que fue de que casualidad. Ver, claro. Lo sacaste, lo relacionas. Ahora, ¿qué pasa si vos de repente tenés un síntoma, pero la vivencia fue hace dos meses atrás o tres meses atrás? ¿Te cuesta asociar que el síntoma que tenés hoy es la vivencia de hace...? ¿Vos esto lo llamás enfermedad o...? No, yo es? le llamo al contrario. Yo a siento ver. que es un mensaje del cuerpo para comunicarse con vos a través del medio que pueda, que es tu propio cuerpo. Viste que dicen que el cuerpo te, te avisa, claro, que el, el cuerpo, cuerpo te avisa que algo está pasando. Nosotros decimos que el cuerpo dice lo que tu boca calla. Ay, qué bien lo que estás diciendo, qué bien. Tu cuerpo te expresa, entonces te dice, te duele el tobillo, te está mandando... Te está diciendo que hay algo en tus emociones no expresadas. Que no que, puedes avanzar. Que no puedes doblar, Luis cambiar decía, de dirección. Te, te, te rompiste un pie, claro. tenés un dolor en el tobillo, claro. es que te evita avanzar. Claro. Es que no te puedes duele avanzar. la planta del pie, tenés un problema con tu tal, mamá. Tal cual. Tal porque cual. está en contacto tal con la Y la parte izquierda pierna. creo que es, ¿no? La parte izquierda que tiene que ver con el, el caso de las mujeres, con ser mamá. Claro. O sea, las diestras. La parte maternal. Claro, por las diestras. Porque sí. acá ponen el bebé y liberan esta. Tenés razón. En, para tener la mano entonces, si, derecha como para, mamá, para dar eh, la mamadera. Entonces, o si tener un conflicto 
de ese tipo de... Toda la parte, yo tengo siempre conflictos en la parte izquierda. Y bueno. Maternal. Y maternal. Maternal, maternal. Porque es el conflicto Cosas viejas que uno no tiene. No importa, porque no importa la edad que tenga tu hijo hoy. Vos lo seguís maternando. Y tu cerebro no sabe que tu hijo ya tiene la edad que tiene. Es <risa> claro. la vivencia tuya de seguir maternando ese niño bien. que carga sobre este hombro. Está bien, está bien. Eh, mira, en breve eh, estás brindando una nueva eh, formación. Sí. Porque vamos, no olvidemos que sos maestro, es decir, para mí sos docente, sí, eh, el que docente. enseña, en qué forma. Sí. Eh, contame. Sí, justo el próximo jueves estamos iniciando una formación online. Sí. Son dos horas y media por semana, siempre va a ser los días jueves, de 19 a 21 a 30, un horario en que ya están en su ¿Dónde, casa. ¿Dónde? ¿Dónde? Online. Ah, es online, me Se dijiste. Pueden comunicar Pero con ya estamos, redes. como digo siempre, agarra el teléfono, saca una foto sí. para comunicarte contigo, para que sepan, para si no pudieron anotar los horarios, los días y dónde. Sí, se ponen en contacto. ¿Dónde? Por online, claro. La Pero cómo se hace, hace para entrar. En y vivo, todo? online y además, si se perdieron por algún motivo, queda grabada y acceden a la grabación. Pero eso es un grupo de gente, es como si fuese conferencia. Para cualquiera, sí, para ah, cualquiera. Bien, Esto lo puede bien. tomar cualquiera. La ama de casa que está en su casa y dice, no puedo sanar mi dolor de las noches. Y rodillas? los son horarios. No me digas cuánto, pero es, muy, es accesible. Muy accesible. Ah, eso es importante. Es más, es vamos accesible. a hacer una cosa. Los que lleguen. A nombre de, de, a nombre Carmen, de Carmen, de Mañanísima. Un 10% de descuento. Vamos todavía. Gracias, mi amor. Gracias, Bruno. Gracias no. por, por haber venido. No, Te digo, Bruno, que invitar. sé que es el apellido, sí, pero sí. me encanta el, el nombre. Ya, perfecto. Este, otra vez volveremos a hablar. Dale, cuando Esto es quieras. muy importante. Estamos dando un servicio a la gente. Yo pienso que, que sana que el alma. Sana el alma. Sana el alma. Eso es lo que hay que hacer. Sanar el alma. Gracias, eh. no, gracias, gracias, querido Walter. Eh, si no sabes inglés, presta atención a la siguiente invitación. Bonfire te invita a los nuevos cursos en vivo con certificado por la Universidad Tecnológica Nacional Locutor. Si querés inscribirte, conseguí más información en www.bonfire.academy o manda un mensaje de WhatsApp al 11 21 92 11 06. Mira. A ver. Bonfire está lanzando tres cursos esenciales para que comiences a aprender inglés. Estos cursos serán transmitidos en vivo para grupos de estudiantes reducidos con profesores altamente calificados. Inscríbete ahora. Llegué a la cocina, te di un beso porque no, el maestro no te había dado un beso. ¿Está bien, Alba? ¿Cómo anda sí, todo? Bien, gracias, Qué ricas gracias, cosas me bien. llevan. Esto quiero. Esto sí. quiero. Cosa que estoy comiendo, no jamón, pero estoy comiendo queso, estoy comiendo carne, pescado, pero no jamón, no sé por qué. Cerdo no como. Pero qué bien. Tenemos Acá pollo, tenés tenés de todo, pollo, contame. Mix de verdura, tenemos de rúcula y parmesano. ¡Ay, qué rico! Tenemos caprese. ¿Tenés tenemos de pollo jamón y pecana. ¿Panceta también pusiste? No, panceta no. no. Panceta no usas. No es Por la grasa esa no la usas. Muy bien, muy bien. Este, muy este, ¿qué, son, ¿Qué son? ¿Más finos? Sin harinas, unas caracitas hechas con base de musarela. Mira, ¿Cómo la base con musarela? Harina. Yo no estuve, lo hiciste al aire, por supuesto. Sí, obviamente que toda la receta queda acá. Por eso decime, y decime un está eh, saliendo igual para bueno, muy sí. quieto, arroba muy quieto ar. arroba muy quieto ar. El celular es 11 55 26 52 89. Muy bien, a pero ver. está saliendo a toda la gente. Bien. Pero la gente directamente sí. se comunica con arroba muy que toar. Nosotros no tenemos productos en stock. Siempre tomamos pedidos con 48 horas de anticipación. Genial, por eso están frescos. Nuestros productos no tienen aditivos y conservantes. Cuatro días en la heladera, 30 días en el freezer. Qué bueno. Escúchame una cosa. Este, sí, se puede guardar en el freezer. Y gracias por atender a mi prima Adela también. Ah, ¿viste? Sí, Porque gracias. Adela tiene que hacer un tratamiento y dice, y si hago que, muy quieto, luego vas a bajar de peso comiendo rico y saludable. Claro, sal. se puede comer rico y saludable. Claro, sí, por supuesto. No te vayas, no te no, vayas. Pues, sí. Escucha esto, Aniken, ¿quieres sentirte seguro al entrar a tu casa? Coloca un... Automatismo. De Niken, por supuesto, de Portón Niken. Industria Argentina de calidad mundial. Y si sos instalador, comunícate y te contamos todos los beneficios de trabajar con Niken. Cada automatismo está elaborado con piezas de acero y bronce que son sinónimo de durabilidad, robustez y seguridad para tu hogar. Niken, una fábrica con sello 100% argentino. Niken, qué bueno, qué bárbaro. Entonces, este, la dieta muy quieto, cuidada por un nutricionista. Siempre, siempre. ¿Eh? Pues eso es lo que quiero decir. Lo que no se come traer. harina, pero si, eh, la otra vez dijiste, si no le, le cae pesada la harina de almendra, claro, se cambia por la harina. Harina de coco. Muy bien, sí. harina de coco. ¿Qué escuchás? Es que escuchás, digo, escuchá <risa> que te quiero decir. ¿Qué esperas para invertir Alonso y Alonso Construcciones? Lanzas un nuevo proyecto, Edificio Génova, con una excelente ubicación a tres minutos de la playa. Playa Mansa de Punta del Este. Apartamentos en pozo desde 145 mil dólares. Construye y desarrolla Alonso y Alonso Construcciones. Sí, sí, Celular sí. más 598-091-039-455. Mira. A ver. 
La mejor inversión de tu vida. Alonso y Alonso Construcciones. Ahora lanza su nuevo proyecto en Punta del Este. Edificio Génova. A solo tres minutos de la Playa Mansa. Financiación sin interés. 091-039-455. Renovate con Belión Automotores. Amplia financiación. Tomamos tu, usa, tu usado como parte de pago. Tu usado, tu usado suena como tu auto usado, ¿será? Claro. <risa> Visítanos en Garibaldi 496 Temperley. Todas las unidades están disponibles para tu consulta. Reserva o compra, que no te lo saquen. Envíanos un WhatsApp al 11 49 71 90 90. Mira. A ver, a ver. Billion. Muy bien. Si quieres vender oro a las brillantes y relojes a precio internacional, con Jerry Richardi, compra oro de 18 quilates desde 43 mil pesos al gramo de oro locutor. Si es una alaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Sí. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alaja por alaja. Mira. A ver. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. ¡Ay, ay, me agarraron un mate! Me estaba haciendo un mate, ¿con qué? Con la mejor yerba, playadito, ¿no es cierto? Playadito no puede faltar a la hora de tomar tus mates. ¿Por qué es correntina de origen, o no? Es correntina. No me duele la cabeza, no me das idea, es el playadito la mejor. Bueno, chicos, ¿se nos fue el programa ya? ¿Cómo corrí hoy? Eh? Hemos paseado bárbaro, Juliano. Gracias, muy quieto, por acompañarnos no, siempre. No, 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 Hay que comer saludable. Tienen que... Arroba muy quieto ar. Y ahí se van a enterrar de todo. Pampito, que está llegando Volví. a la sala. De... Fue al baño. Bien, fue al baño y vuelve. No. Muy bien. Voy a grabar Pampito en Ciudad. Claro. Espectacular. Cuento todos los detalles de, de Steffi. Ahora a la tarde lo ah, sigo. ¡Ah, los no, detalles de Steffi! Me encanta porque es como por un programa. Los detalles de Steffi. Bien. Gracias chicos, nos vamos. Eh, buen fin de y que te vaya bien en Bien, tu gira. Ay, ¿dónde Éxitos. estoy yo? Yo estoy en San Luis. Ay, podríamos irnos con esa imagen. Y te lo pedí. Pero voy a estar en, en Igualable, vamos a estar en San Juan. San Luis, Mendoza y. No sabe, ya está en otra cosa. San Luis acá de Mendoza, no importa, pero vamos a estar por el norte. Inigualables. Con Cheruti y Artaza. Los quiero. Hasta el lunes a las 10 de la mañana. Sean felices, sé feliz. Mañana,